వెల్కమ్ టు హైబ్రిస్ తెలుగు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు ఒకటో డిసెంబర్ రోజు జరగబోతుంది ఈ ఎలక్షన్స్ ఒక ప్రెస్టీజ్ ఇష్యూగా తీసుకున్నారు ఎందుకంటే దుబాక ఎలక్షన్ తర్వాత చాలా దగ్గర ఈ ఎలక్షన్ జరుగుతుంది అక్కడ బీజేపీకి ఒక విక్టరీ రాగానే హైదరాబాద్ సిటీలు కూడా ట్రై చేద్దామని బీజేపీ వాళ్ళు కూడా కొంచెం వాళ్ళ యాంటీ ఎక్కువ చేశారు అదే టైంలో టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు వాళ్ళ మా కచ్చిపోట అది మేము ఇక్కడ కలుస్తాం ఈ పోయినసారి కలిసిన కానీ ఎక్కువ సీట్లు కలుస్తాం ఈసారి అదే టైం కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వాళ్ళ ట్రయల్ కూడా ట్రై చేస్తున్నారు ఎందుకంటే సిటీలో ఒక టైంలో వాళ్ళకి మంచి రిప్రజెంటేషన్ ఉండే ఒక టైంలో సో వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ వర్క్ ట్రై చేస్తున్నారు సో ఈరోజు మన దగ్గర ఈ పా మూడు పార్టీల నుంచి వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర కొన్ని స్పెసిఫిక్ ప్రశ్నలు అడిగి తెలుసుకుందాం ఏం చేయబోతున్నారు జిహెచ్ఎంసీలో ఈ ఎలక్షన్స్ ఎట్లా జరగబోతుంది ఇష్యూస్ ఏంటి దీని గురించి మాట్లాడదాం ఈరోజు మనతో ఈ డిబేట్లో కాంగ్రెస్ నుంచి నంగి దేవేందర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు టీఆర్ఎస్ నుంచి సందీప్ గౌడ్ గారు బీజేపీ నుంచి గురువారెడ్డి గారు ఉన్నారు అందరు వెటరన్స్ టీవీ డిబేట్ వెటరన్స్ వెల్కమ్ టు ద షో సార్ సందీప్ గౌడ్ గారు హాట్ సీట్లో మీరు ఉన్నారు మీ పార్టీ తరఫు నుంచి కేటీఆర్ గారు లీడ్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇది ఆయన ఏరియా ఇది ఆయన లీడర్ ఇక్కడ సిటీకి ఈసారి మేము వంద సీట్లను కలుస్తాం మాకు ఎంఐఎం సపోర్టే అక్కర్లేదు అంటున్నారు సో ఓపెనింగ్ క్వశ్చన్గా అడుగుతుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా చెప్తున్నారు మేము హైదరాబాద్ మీద చాలా ఖర్చు పెట్టాం డబ్బులు సుమారు అరవై అరవై ఏడు వేల కోట్ల దాకా ఖర్చు పెట్టాం మేము సో మీ ఓపెనింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్లో మీరు ఏం చెప్తారు హైదరాబాద్ డెవలప్మెంట్ ఎందుకంటే మన డెవలప్మెంట్ గురించే డిబేట్ అనమాట ఈ డిబేట్ సిటీలో పాలిటిక్స్ గురించి కాదు ఇక్కడ ఉన్న కమ్యూనల్ టెంజ్ కాదు కానీ మనం స్పెసిఫిక్గా అడుగుతుంది అంటే సిటీ డెవలప్మెంట్ ఎందుకంటే హైదరాబాద్ ఇస్ నౌ ఇండియాస్ కొంతమంది ఫిఫ్త్ అని చెప్తారు కొంతమంది సిక్స్త్ అని చెప్తారు లార్జెస్ట్ సిటీ ఇన్ ఇండియా నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ డెవలప్మెంట్ దాని గురించి మాట్లాడుతాం సో మనం సిక్స్టీ సెవెన్ థౌసండ్ క్రోజ్ ఒక బెంచ్ మార్క్ ఫిగర్గా అయిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు డిబేట్లు అంతా ఈ ఫిగర్ వస్తుంది సో టీఆర్ఎస్ తరఫు నుంచి మీరు ఈ సిటీ డెవలప్మెంట్ గురించి కొంచెం డీటెయిల్స్ మాకు చెప్తారా సో యా మీరు అన్నట్టు దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్గా ఈ డిబేట్లో మనం స్టార్టి కేటగరైజ్గా సిక్స్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ పెట్టినామని గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి మా అధికార ప్రతి మా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారు అయితే ఎట్లయితే చెప్పినారో తప్పకుండా దాని మీద మనం మాట్లాడదాం సో దుబ్బాక అటిట్యూడ్ నేను దా పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వకుండా చెప్తున్నా ఏంటంటే సో తపకుండా టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి అంటే ఎప్పుడైతే తెలంగాణ ఫార్మేషన్ అయిన తర్వాత టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ తర్వాత నుంచి ఇప్పటి వరకు ఉన్న గవర్నమెంట్ చూసుకుంటే తర్వాత లాస్ట్ టైం మా మేయర్గా ఉన్న మా టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్లో జిహెచ్ఎంసీ కౌన్సిల్లో మేము వచ్చిన తర్వాత బల్దియా మాది అయిన తర్వాత తప్పకుండా ఈ బడ్జెట్లో మేము అంశాల వారీగా ఇయర్ బై ఇయర్ పెంచుకుంటూ సిక్స్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ పెట్టడం జరిగింది సో దీనిలో శానిటేషన్ కావచ్చు చెరువుల సుందరీకరణ కావచ్చు వైట్ ట్యాపింగ్ రోడ్స్ కావచ్చు ఇక్కడ మనం ఉన్న ప్లేస్ నుంచి చూసుకున్నట్టు దాదాపు రెండు మూడు కిలోమీటర్ల ప్లేస్లో చుట్టూ కూడా ఎంత సుందరీకరణ జరిగింది ఇంకోటి మనం వేరే దగ్గర నుంచి అహ్మదాబాద్కి వెళ్ళైనా లేదంటే ఢిల్లీలో కేజ్రీవాల్ గారి ప్రభుత్వం దగ్గరికి వెళ్ళినా ఢిల్లీలోకి వెళ్ళి బస్తీ దవాఖానాలు అనేది చూసి అంతకుముందు కూడా ఉన్నమాట వాస్తవం కానీ బస్తీ దవాఖానాలు ప్రజలకు ఎంత రిమోట్లో దగ్గరగా ఉంటే అంత ఎక్కువ డెవలప్మెంట్ అవుతుందని దాదాపు పన్నెండు వేల కోట్లకు పైగా ఓన్లీ బస్తీ దవాఖానాలకు పెంచి ఒక్కొక్క బస్తీకి ఇక్కడ ఉన్న పన్నెండు వందలకు పైగా ఉన్న బస్తీలకు అందరికి సంబంధించి పన్నెండు వందల కోట్లు పెట్టి కేవలం బస్తీ దవాఖానాలు ఇవ్వడం ద్వారా బస్తీలో ఉన్న పేద ప్రజలకు న్యాయం జరగాలనే ద్వారా అట్లా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇంకా ఇంకా డెవలప్మెంట్ సైడ్ చూసినట్టయితే ఇక్కడికి పరిశ్రమలు రావడం ద్వారా టీఎస్ హైపాస్ లాంటి చట్టం ద్వారా ఆ బిల్లు ద్వారా ఆ పాలసీ విధానం ద్వారా కానీ మిగతా ఐటీ కంపెనీలను ఇక్కడికి ఆకర్షించేలా చేసి సరే ఇంతకుముందు కూడా కంపెనీలు వచ్చిన మాట వాస్తవమే కానీ సో ఇక్కడ వాళ్ళను పారిశ్రామికంగా హైదరాబాద్ను హైటెక్ సిటీ కానీ మిగతా అన్ని డివిజన్లను జోన్లను వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ చేయడం ద్వారా యువతకు సో తెలంగాణలో ఉండే యువతతో పాటు దేశంలో అందరూ వచ్చినా కూడా ఇక్కడ ఉండే యువతకు కొంతవరకు మేము ఉపాధి ఇవ్వగలిగినాం సార్ అది గవర్నమెంట్ జాబ్ కిందకు వస్తున్నారు అని పక్కన పెడితే అంత దానికి కూడా మేము కొన్ని కోట్లు ఖర్చు చేయడం జరిగింది ఐటీఐఆర్ అనే ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వడంలో కేంద్ర ప్రభుత్వంతో దానిలో ఉంటుంది సార్ దానిలో బీజేపీకి సంబంధించిన అంశాలు ఏమున్నాయో మనం తెలంగాణ బైఫర్కేషన్ కంటే ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన హామీలో బై బైఫర్కేషన్లో అది ఉన్నా కూడా బీజేపీ వచ్చిన తర్వాత అమలు కాలేదు సో దాని పక్కన పెట్టి అయినా కూడా ఈ ఐటీ కేంద్రంగా మిగతా అన్ని రాష్ట్రాల్లో మనకంటే ముందు ఉన్న బెంగళూరును కూడా మనం ఓవర్టేక్ చేసి వాళ్ళ ముందుకు వచ్చి దాదాపు నాలుగు ల
కాంట్రిబ్యూషన్ చేసే వాళ్ళందరినీ తీసుకొని అందుకు కూడా కొన్ని కోట్లు వెచ్చించి చేయడం జరిగింది దానిలో దాదాపు నూట యాభై కేంద్రాల్లో ఇవాళ అన్నపూర్ణ సెంటర్లో బస్తీలో పనిచేసే కార్మికులు కానీ ఆటో డ్రైవర్లు కానీ కొందరు ఎంప్లాయీస్ కూడా కొందరు ఉద్యోగులు కూడా రకరకాల చిన్న చిన్న కంపెనీలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులు కూడా మాదాపూర్లో అయితే చిన్న చిన్న ఐటీ కంపెనీలో కానీ ఐటీఎస్ బీపీఓ కంపెనీలో వాళ్ళు చేస్తున్న ఉద్యోగులు కూడా వెళ్ళి తినడం మనం రెగ్యులర్గా చూస్తూ ఉంటాం అంటే సో ఇట్లా కేటగరైజ్గా టీఎస్ హైపాస్ కానీ చెరువుల సుందరీకర కానీ హైదరాబాద్ చుట్టూ కూడా ఉన్న చెరువుల సుందరీకరణ కానీ బెడ్రూమ్లకు కూడా మేము లక్ష బెడ్రూమ్లు అన్నాం కదా అది కంప్లీట్గా అన్న ప్రశ్న మీ దగ్గర నుంచి కానీ మా మిత్రుల దగ్గర నుంచి తప్పకుండా వస్తుంది దట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ప్రోగ్రెస్ సో దానిలో జేహెచ్ఎంసీ చుట్టుపక్కల అవుట్ రింగ్ రోడ్ చుట్టుపక్కల చూసినట్టయితే కో కొల్లూరులో కానీ అటు సైడ్ పటేల్ కూడా తర్వాత ఉన్న విలేజ్లో కానీ సో ఎక్కడికక్కడ దాదాపు డెబ్బై ఎనభై ఒక వేలకు పైగా డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు పూర్తి స్థాయిలో ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాయి సార్ అవి ఓపెనింగ్ జరగలేదు కానీ గృహ నిర్మాణము అంచెలంచెలే ఒక దగ్గర కలరింగ్ దగ్గర ఉంటే ఒక దగ్గర మన గృహప్రవేశం దగ్గరలో ఉన్నాం తప్పకుండా లక్ష బెడ్రూమ్ మేము ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాం నేను ఆ ప్రశ్నకి వస్తున్నాను లక్ష బెడ్రూమ్ స్పెసిఫిక్ మనం తీసుకుందాం యథార్థ దేవేందర్ రెడ్డి గారు బీజేపీ వాళ్ళు అంటున్నారు టీఆర్ఎస్ అసలు ప్లేయరే లేదు ఎలక్షన్లో మాకు ఎంఐఎంకి పోటీ అంటున్నారు అదొక పొలిటికల్ స్ట్రాటజీ అనమాట అంటే పాలిటిక్స్లో ఒకవైపు ఒక టైంలో కాంగ్రెస్కి హైదరాబాద్లో చాలా సీట్లు ఉండే అసెంబ్లీ కానివ్వండి లోక్సభ సీట్ కూడా ఉంటాయి అనమాట కానీ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ చూస్తే టీడీపీ లాగానే కాంగ్రెస్ కూడా కొంచెం వెనకకి వెళ్ళింది సిటీలో వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేస్ ఇప్పుడు అసలు సిటీలు లేరు ఎవరు మాట్లాడడానికి ఈవెన్ లాస్ట్ ఎలక్షన్లు కూడా జిహెచ్ఎంసి ఎలక్షన్లు కూడా మీ కొన్ని కార్పొరేటర్లు గెలిచిన తర్వాత టీఆర్ఎస్ సైడ్కి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు సో ఈసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుంచి స్ట్రాటజీ ఏంటి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు కౌంటర్ చేయాల్సింది ముగ్గురు ఉన్నారు ఓల్డ్ సిటీలో మీకు కొన్ని ఓట్స్ వస్తుంది డెఫినెట్గా ఎంఐఎంతో పోటీ అక్కడ మీకు ఉంటుంది అదే టైంలో ఇప్పుడు న్యూ సిటీలో చూస్తే మీకు టీఆర్ఎస్తో కానీ బీజేపీతో కానీ పోటీ ఉంటుంది టీ టీడీపీ అయితే ఈసారి ఎక్కడ లేదు లాస్ట్ టైం మీరు టీడీపీతో పొత్తు పెట్టుకున్నారు అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో ఈసారి అసలు అది అది కూడా లేదనమాట సో కాంగ్రెస్ పొలిటికల్ స్ట్రాటజీ ఏముంటుంది ఎలక్షన్లో సి వీ వెల్కమ్ ఎనీబడి ఇన్ ది పబ్లిక్ కోర్ట్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ ఈవెన్ బీజేపీ హ్యాస్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ట్రయాంగిల్ ఫైట్ ఉంటుంది డెఫినెట్గా వీ వెల్కమ్ ఇన్ డెమోక్రసీ Uh, we have no right at all that you know how can you say that word any but uh, we welcome definitely and uh, next vachese si, uh, manak chustha unnam congress lo ippudu kada ante traditional road bank undi congress ki solid ga tarvata we developed hyderabad in fact you may know very well about all our infrastructures what we brought here at the same time uh, krishna river water gavachu drinking water purpose lo monna antak mundu godavari river water gavachu mari chinna reddy gar tenure lo అట్లనే పార్క్స్ కావచ్చు లైక్ కేబీఆర్ పార్క్ లాంటి పార్క్స్ అట్లా వందల ఎకరాల్లో పార్క్స్ తీసుకురావడం కానీ ఓఆర్ఆర్ తీసుకురావడం కానీ ఎయిర్పోర్ట్స్ కట్టడం కానీ ఫ్లై ఓవర్స్ తీసుకురావడం కానీ మెట్రో ట్రైన్ తీసుకురావడం కానీ ఇలాంటి పలు అంశాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా చాలా చేసింది అంటే ఆ రోజు యూపీఏ వన్ యూపీఏ టూలో ఏమేమి రిఫార్మ్స్ ఇండియాలో జరిగినాయో ఆ రిఫార్మ్స్ అన్నింటిలోకి వెళ్ళినా కూడా అంటే దేశం దేశంలో జరిగిన అభివృద్ధి కంటే కూడా హైదరాబాద్లోనే ఎక్కువ అభివృద్ధి జరగడం జరిగింది ఎందుకంటే టూ టెన్ టూ టర్మ్స్ మనం ఇక్కడ అధికారంలో ఉన్నాం అప్పుడు మీరు చూశారు సో కనుక డెఫినెట్గా హైదరాబాద్ ప్రజలకి ఆ యొక్క అభిమానం ఇప్పటికీ ఉంది కాకపోతే సరే పొలిటికల్గా అన్సర్టినిటీ అనేది జరుగుతుంది కామన్గా అది బట్ దానికి మేమేమి కుంగిపోవట్లేదు డెఫినెట్గా వన్ అవర్ అదర్ డే కాంగ్రెస్ పార్టీ విల్ డెఫినెట్లీ బౌన్స్ బ్యాక్ అండ్ కమింగ్ టు ది పవర్ ఈవెన్ వీఆర్ మచ్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ పీపుల్ ఆర్ ఎన్ఆఫ్ ఫేతింగ్ ఆన్ అస్ అండ్ దే దే విల్ గివ్ ఎనఫ్ ఫోర్ట్స్ అండ్ ఎనఫ్ సీట్స్ టు ఫైట్ అగేన్స్ ది టీఆర్ఎస్ పార్టీ మాకు స్పీకర్ మీద అడగాల్సి అనుకుంటే అంటే బీజేపీ వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్ లోకల్ పార్టీ వాళ్ళు వాళ్ళు లోకల్ లీడర్స్ డెఫినెట్లీ కేటీఆర్ లీడ్ చేస్తున్నారు బీజేపీ తరఫు నుంచి వస్తుంది అంటే వాళ్ళ సెంట్రల్ లీడర్షిప్ని కూడా తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ అఫ్కోర్స్ అమిత్ షా గారు మోదీ గారు రావట్లేదు క్యాంపెయిన్ కానీ ప్రకాష్ జావడేకర్ నుంచి మిగతా అందరు తీవాల తేజస్వి సూర్య కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు సో వాళ్ళ ఉన్న కంప్లీట్ లీడర్షిప్ మెటీరియల్ని తీసుకొచ్చి సిటీలు వేశారు కాంగ్రెస్ తరఫు నుంచి మీ స్టార్ క్యాంపెయినర్ లిస్ట్లో రాహుల్ గాంధీ కానివ్వండి మీకు ఎవరైనా వస్తున్నారా ఎందుకంటే మీ దాంతో మీకు సీరియస్నెస్ తెలిసిపోతుంది ఎంత సీరియస్గా ఉన్నారు ఈ ఎలక్షన్ అని యూ మే నో వెరీ వెల్ దట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ హ్యాస్ ఆల్రెడీ టెన్ ఫార్మర్ సెంట్రల్ మినిస్టర్స్ ఇయర్ అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ లీడర్స్ సో మాకు ఇవాళ ఎవరినో తీసుకొచ్చేసి క్యాంపెయిన్ చేయించాల్సినటువంటి అవసరం ఇన్ఫ్యాక్ట్ లేదు
అంటే వన్ థింగ్ ఇప్పుడు మనం ఏదో ఈరోజు ఎలక్షన్ రావటంతోనే సెంట్రల్ మినిస్టర్స్ రావటమా లేకపోతే ఇంకెవరో చరిష్మాటిక్ లీటర్ బయటికి వచ్చి ఏదో నాలుగు మాటలు చెప్పడం కాదు వాస్తవంగా సిచ్యువేషన్కి ఆ రోజు ఏ సిచ్యువేషన్ జరుగుతోంది ఈ సిచ్యువేషన్లో పబ్లిక్ ఏ మూడ్లో ఉన్నారు వాళ్ళ నీడ్స్ ఏంటి అనేది రూలింగ్ గవర్నమెంట్స్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ సో ఆ రోజు ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేస్తున్నది ఎంత అరాచకం అంటే మరి వీళ్ళందరూ ఇలా పదిహేడు మంది ఎంపీలను పెట్టుకొని దాదాపు పదిహేడు మంది మంత్రులను పెట్టుకొని మిగతా ఎంపీలని ఎమ్మెల్యేలను అందరిని సెగ్మెంట్ ఎమ్మెల్యేలు అందరిని తీసుకొచ్చి గల్లీ గల్లీనా దిప్పుతున్నారు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు అంటే వీళ్ళ మీద వీళ్ళకి భరోసా లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రజల మనోభావ మనోభావాలతో ఆడుకున్నారు తర్వాత కరోనా సమయంలో కనీసం ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ అందించలేనటువంటి పరిస్థితి నిన్న జరిగిన ఫ్లడ్స్కి అసలు ఎవరైనా ఈ ఆ రోజు పదిహేను వందల రూపాయలు మీరు డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ బెనిఫిషరీ స్కీమ్ ద్వారా మీరు వాడి వాళ్ళకి ఇచ్చినరు మరి ఇలా ఎందుకు మీరు అదే స్కీమ్ని వాడలేకపోయినరు మళ్ళీ ఇవాళ ఎందుకు మీరు క్యాష్ రూపంలో తీసుకుపోయినరు అంటే చాలా క్లారిటీగా చూస్తున్నాను ఇన్ఫాక్ట్ సందీప్ గౌడ్ గారు స్పెసిఫిక్ ఒకటే పాయింట్ మీద మీరు రిప్లై చేయండి ఎందుకంటే మిగతా పాయింట్ మనకు రాబోతుంది వీళ్ళేమంటారు మీరు గల్లీ గల్లీలో మంత్రులు తిప్పుతున్నారు ఎమ్మెల్యేలు తిప్పుతున్నారని దానికి మీ జవాబు ఏంటి తప్పకుండా నేను ఏమంటా అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇలా ఉన్న పరిస్థితుల్లో వాళ్ళకి అట్లా బాధ అనిపిస్తుండొచ్చు వాళ్ళకి నిజంగానే ఫ్రస్ట్రేషన్ ఇరిటేషన్ లాంటిది వస్తున్నారు కానీ ఒక రాజకీయ పార్టీగా మాకు ఈ ప్రభుత్వాన్ని సమర్థవంతంగా నడపడం ఎంత ముఖ్యమో మా పార్టీని కాపాడుకోవడం అంత ముఖ్యం ఇక్కడ రాజ్యాంగంలో కానీ ప్రజాస్వామ్యంలో తప్ప అని అందరు ఎమ్మెల్యేలు వాడుకుంటారు తప్పకుండా అన్యాయం చేయకుండా నీతివంతంగా తప్పకుండా మేము గెలవడం మాకు ఇంపార్టెంట్ అంటున్నా తొంభై తొమ్మిది గెలిచినా మేము నూట ఇరవైకి నూట ఉప్పు కూడా టార్గెట్ చేసి చేస్తాం అది ఎక్కడ తప్పు మీలో మీకు సఖ్యత లేక మీ పార్టీ నాయకులు కొట్లాడు అట్లా అందరి పార్టీలో ఉండాలనుకుంటే తప్పు కదా తప్పకుండా మేము దుబ్బాక కూడా అదే చేసినాం ఓడిపోయినాం వీఆర్ వీఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ఇట్ బల్దియాలో కూడా మాకు కావాలని అందరు ఎమ్మెల్యేలు వాడుకున్న వాటం వస్తాయి తప్పకుండా వాడుకోవాలి పార్టీ నిర్మాణంలో మా ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ మాకు కేటీఆర్ గారు చెప్పిన ఆదేశాలు తప్పకుండా ప్రతి ఎమ్మెల్యే తప్పకుండా తూచా తప్పకుండా పాటిస్తాం దుబ్బాకులో హరీష్ రావు గారు ఒక్కరే తానే నడిచినటువంటి సమయంలో మరి ఈ రోజు ఎందుకు ఈ రోజు కేటీఆర్ కి ఇంతమంది వ్యవస్థ ఇంతమంది మెకానిజం ఎందుకు పనిచేసి ఉండదండి ఎందుకు ఉంటది ఇంటర్నల్ ఈ రోజు వీళ్ళందరూ కరోనా సమయంలో ఎక్కడ ఏ ఇంట్లో పడుకున్నారు ఏ ఫామ్ హౌస్ లో పడుకున్నారు ఈ లీడర్లు అందరూ ఈ రోజు డబ్బులు రాగానే డబ్బులు రాగానే డబ్బుల సంచులు చూడడానికి డబ్బుల సంచులు అంబులెన్స్ లాలా గవర్నమెంట్ బండ్లాల వేసుకొని పోయి పంచిన తీరు ఇది చాలా ఒక దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పరిస్థితి ఇట్స్ అన్డెమోక్రటిక్ అబ్సల్యూట్ రెడ్డి గారు అక్కడ వస్తాను మీ ఓపెనింగ్ కామెంట్స్ అయితే గురువారం రెడ్డి గారిని ఇంకా డిబేట్ లో తీసుకురాలేదు అనమాట ఆల్మోస్ట్ పదిహేను నిమిషాలు అయింది డిబేట్ స్టార్ట్ అయింది ఆయన డిబేట్ లోకి వస్తే ఇంకా మేము గురువారం రెడ్డి గారు మీ స్ట్రాటజీ ఏంటి ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు క్లియర్ చేసేస్తారు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు అంటున్నారు మేము వంద సీట్ల కన్నా ఎక్కువ గెలవబోతున్నాం బీజేపీ నిన్న ప్రకాశ్ జావడేకర్ గారిని తీసుకొచ్చి కిషన్ రెడ్డి ఉన్నారు అందరు ఉన్నారు బండి సంజయ్ గారు ఉన్నారు ఒక మీరు ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో ఒక చార్జ్ షీట్ రిలీజ్ చేశారు టీఆర్ఎస్ పైన దాంట్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ మీరు ఏం అడిగారంటే మీరు లక్ష డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టారన్నారు ఎక్కడ ఉంది లక్ష మీరు ఒక వెయ్యి కూడా కట్టలేదు అది కూడా హాఫ్ ఫినిష్డ్ ఉంది కట్టిందేమో ధర్మపురి అరవింద్ గారు చెప్తున్నారు ఎక్కడో ఉంది కొల్లూరు కన్నా ముందుకెళ్ళిన తర్వాత కొల్తూరు కన్నా అక్కడ ఉంది అక్కడ ఎవడు ఉంటాడు అంటున్నాడు సో మీరు ఇది కౌంటర్ చేస్తున్నప్పుడు మీ పొలిటికల్ స్ట్రాటజీ ఈ ఎలక్షన్ ఎందుకంటే ఇంకా తొమ్మిది రోజులు కూడా లేవు ఎలక్షన్కి ఇంకా ఆ ఈ ఎలక్షన్లో మీరు ఏం చేయబోతున్నారు బీజేపీ తరఫు నుంచి ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ దాదాపు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఒక వంద కార్పొరేషన్లో పవర్లో ఉంది ఎగ్జాంపుల్ ఇదానికి మనం ఒక చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బీజేపీ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ సక్సెస్ఫుల్ ఉంది కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ ఇన్ని కార్పొరేషన్లలో పవర్లో ఉంది అలాగే భారతీయ జనతా పార్టీ ఈజ్ ఇన్ పవర్ ఇన్ మెనీ అదర్ స్టేట్స్ మొత్తం కంట్రీ అంతా కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ పవర్తో పవర్ ఉన్న స్టేట్స్తో నిండిపోతున్నది ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది రిపీటెడ్గా కూడా మన బీహార్లో యాక్సెప్టెన్స్ మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చింది రిపీటెడ్గా భారతీయ ఎన్డీఏ కూడా అంటే బికాస్ ఆఫ్ ది సస్టైనబుల్ పాజిటివ్ కన్స్ట్రక్టివ్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై బీజేపీ సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఆ భారతీయ నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో బీజేపీ నేషన్ వైడ్ ఇస్తున్న ఏదైతే పాజిటివ్ అవుట్పుట్ ఉందో డెలివరీ ఉందో దాన్ని మేము క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసి ధైర్యంగా నమ్మకంగా ఒక కన్విక్షన్ తోటి దుబ్బాకలో చెప్పగలిగినాం
కేసి కేటీఆర్ని రెండు రోజులు వెనక దోసి హీ కేమ్ ఫార్వర్డ్ వచ్చేమన్నాడు లేదు అరవై ఏడు వేల కోట్ల ప్రణాళిక ప్లాన్ చేసినాం ఏమని అన్నాడు విచ్ వాజ్ కరెక్ట్ అని క్వశ్చన్ చేసినాం సిక్స్టీ సెవెన్ థౌసండ్ కూడా ఆల్రెడీ స్పెండ్ చేసి ఉన్నారా లేకపోతే చేయపోతున్నారా ఒకవేళ ఆల్రెడీ స్పెండ్ చేసి ఉంటే వాట్ ఈస్ ద బ్రేకప్ మీరే మీరు కాంప్రహెన్సివ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ ఏదో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఒక ప్యాకేజ్ ప్లాన్ చేసుకున్నారు మీరు పదకొండు పన్నెండు వేల కోట్లు సరిపోతాయని అప్పుడు అనౌన్స్ చేసినారు బట్ యూ వీ టోల్డ్ ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు అరవై ఏడు వేల కోట్లు ఆల్రెడీ స్పెండ్ చేసినామంటున్నారు కానీ ఆ సిక్స్టీ ఆ కాంప్రహెన్సివ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ ఏది దానికి బ్లూ ప్రింట్ లేదు ఒక డిజైన్ లేదు ఒక డెలివరీ లేదు మీరు డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఎంత అధ్వర్ణంగా ఉన్నదని మొన్న వర్షాలకు తెలిసింది మనకు లేక్స్ అన్నీ కూడా ఆక్యుపై అయిపోయినాయి మీకు దాదాపు హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ లేక్స్ విత్ ఇన్ హైదరాబాద్ సిటీ వాళ్ళ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అంతా బ్లాక్ అయింది కాబట్టి ఆ నీళ్ళన్నీ కూడా రోడ్ల మీదకి వచ్చినాయి రోడ్ల మీదకి వచ్చినప్పుడు వర్షం నీళ్ళు పోవడానికి నాలాలు ఏదైతే సిస్టమ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఉండాలో రైన్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ రైన్ వాటర్ డ్రైన్ సిస్టమ్ మన దగ్గర సఫిషియెంట్గా లేదు దాంతో ఇళ్లలోకి నీళ్ళు వచ్చినాయి ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయి అయితే ఈ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇది మొదటిసారి రాలేదు ఇంతకుముందు కూడా వచ్చింది ఒకసారి అప్పుడు వచ్చినప్పుడు వీళ్ళకి బుద్ధి రాలేదు గవర్నమెంట్ నేర్చుకోలేదు సస్టైనబుల్ ప్లాన్ లేదు ఇప్పుడు మళ్ళీ రిపీటెడ్గా అదే ప్లాన్లోకి వెళ్ళినారు అయితే ఇప్పుడు నిన్న మేము రిలీజ్ చేసిన చార్జ్ షీట్ ఇవాళ మేము మేనిఫెస్టో కూడా రిలీజ్ అయిపోతున్నాం చార్జ్ షీట్ ఏమో ఆన్ ఫెయిల్యూర్స్ ఆఫ్ ది టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ లాస్ట్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఫెయిల్యూర్ ఫెయిల్యూర్స్ చేసింది మొత్తం ఓవరాల్గా బడ్జెట్ అర్బన్ ప్లానింగ్లో మీరు హౌసింగ్ కానీ తీసుకోండి పూర్ హౌసింగ్ కానీ మీరు రోడ్ సిస్టమ్సే కానీ డ్రైనేజ్ సిస్టము సూరేజ్ సిస్టము పవర్ సప్లై మీరు బీద వాళ్ళకి మీద ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ కానీ అన్నిట్లలో వీళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ నథింగ్ వీళ్ళు ఓన్లీ ఏం చేస్తారంటే క్లెయిమ్ చేస్తారనమాట ఏంటంటే ఒక ప్లాన్ వేస్తాడు స్కెచ్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టెల్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ విల్ బి ద ప్లాన్ ఫ్లడ్స్ వచ్చిన ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ కింద థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ క్రోడ్స్ కావాలని కేసీఆర్ ఎస్ ఆస్తి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆ పాయింట్ మీద నేను వస్తాను గురువారి రెడ్డి గారు మేము ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే సందీప్ గౌడ్ గారు ఈ వరదలు వచ్చింది ఫస్ట్ టైం రాలేదు రెండు వేలలో కూడా వచ్చింది రెండు వేల పద్దెనిమిది కూడా వచ్చింది కానీ ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్కసారి వరదలు వచ్చినప్పుడు మనం ఒక ప్రామిసులు చేస్తాం అనమాట నాకు ఇప్పుడు కూడా గుర్తుంది రెండు వేల వరదలు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు కేటీఆర్ గారు అన్నారు అప్పుడు కాదు అప్పుడు ఉన్న గవర్నమెంట్ అన్నారు అనమాట నాలాలు క్లియర్ చేస్తా ఉన్నారు కేటీఆర్ గారు కూడా చెప్పారు టూ రెండు వందల పదహారులు చెప్పారు పద్దెనిమిది కూడా చెప్పారు మేము నాలాలు క్లియర్ చేయబోతున్నాం మేము మూసీ బ్యూటిఫికేషన్ చేయబోతున్నాం ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో వరదలు రావడం నథింగ్ సర్ప్రైజింగ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడ ఉన్న లేక్స్ అన్నీ ఎంక్రోచ్ అయిపోయినాయి అది మీ తప్పు కాదు అది దీనికన్నా ముందున్న గవర్నమెంట్ నుంచి నడుస్తుంది అనమాట చెరువు అని పేరు ఉంటుంది కానీ చెరువు ఉండదు పీరాన్ చెరువు అని ఉంటుంది కానీ పీరాన్ చెరువు ఎక్కడ ఉంది ఎవరికి తెలియదు అక్కడ ఉన్నదంతా నీళ్ళు నిండిపోయినా అక్కడ అన్ని అపార్ట్మెంట్లు వచ్చేస్తాయి నీళ్ళు న్యాచురల్లీ అపార్ట్మెంట్కి వెళ్తుంది సో ఒక పొలిటికల్ విల్ ఉండాలి దీనికి అంటే మనం ఎన్కరోచ్మెంట్స్ తీయాలంటే కొంచెం పొలిటికల్ విల్ ఉండాలి ఎందుకంటే దాని మీద ఓట్లు ఉంటుంది వాళ్ళ పొలిటికల్ ప్రెషర్ ఉంటుంది వాళ్ళు లీగల్గా వెళ్తారు వాళ్ళు సో టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఈ వరదలు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు అయిపోయిన వరదలు వచ్చినాయి డ్యామేజ్ అయింది దానికి డబ్బులు ఇచ్చారు ఇంకా డబ్బులు ఇవ్వబోతున్నారు అంటున్నారు ఈవెన్ బీజేపీ కూడా ఇస్తా అంటున్నారు ఒక లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్గా ఎందుకంటే ఈ సిటీ డెవలప్మెంట్ చూసినప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న రెండు వేల ఎనిమిది వందల చెరువుల్లో ఇప్పుడు మిగిలింది ఒక నాలుగు వందల అంతే ఈ చెరువుల్లో క్లియరెన్స్ కోసం ఎఫ్టీఎల్ తీసుకొని మీరు ఫుల్ ట్యాంక్ లెవెల్ తీసుకొని మీరు ఎంక్రోచ్మెంట్స్ క్లియర్ చేస్తారా లేదా నాలాలు కూడా క్లియర్ చేస్తారా లేదా తప్పకుండా హైదరాబాద్లో వరదలు రావడం సహజమని మీరు అన్నారు కదా ఇప్పుడు వచ్చిన మొన్నటి వర్షాలు అసాధారణ వర్షాలు గత వంద సంవత్సరాలు కూడా రాని వర్షం ఆ రోజు కొట్టింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి మనం తెలంగాణ మొత్తం కూడా వచ్చింది దీనిలో సరే తప్పకుండా రెండు వేల పద్ పదహారులో వరదలు వచ్చిన మాట వాస్తవం అప్పుడు నిజాంపేట లాంటి కాలనీలు చాలా కాలం కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన వరకు వందకు పైగా బస్తీలు మునిగేమో ఇప్పటికీ కొన్ని నిన్న కేటీఆర్ గారు కోట్ చేసినట్టు కొన్ని కొన్ని బస్తీలు ఇంకా వాటర్లో ఉన్నాయి రెండు ఫీట్లు మూడు ఫీట్లు వాటర్లో ఉన్నాయి సో నాలాల ఎంక్రోచ్మెంట్ జరిగిన దానిలో ఎవరి సరే దానికి వెళ్ళాను అన్న గత అరవై సంవత్సరాలుగా పాలించిన పార్టీలు లేదా అధికారులు అంటారు తప్పకుండా దానిలో ఉంది ఎందుకంటే ఎఫ్టీఎల్ హద్దును జరిపి ఎఫ్టీఎల్ హద్దు ఎక్కడైతే ఉండదో ఆ బండరాయని జరిపి అక్కడ అపార్ట్మెంట్ లేపినప్పుడు దానికి పర్మిషన్ 
వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా దానికి ఆల్టర్నేటివ్గా ప్రత్యామ్నాయంగా చూపించాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది దీనిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పుకోవాల్సింది వన్ నయా పైసా కూడా వాళ్ళు ఏం చేయలేదు దీనిలో వాళ్ళకి ప్లాన్ అంటూ కూడా లేదు వాళ్ళకి ఒక ప్లాన్ అంటూ కూడా లేదు వాళ్ళకి హైదరాబాద్ మీద పట్టు కూడా ఉండదు మిగతా సిటీలను మిగతా కార్పొరేషన్ చూసినట్టు హైదరాబాద్ చూస్తూ ఉంటే నడవదు ఇక్కడ నేను దేవేందర్ రెడ్డి గారి దగ్గర ఒక కామెంట్ తీసుకుని గురువారి రెడ్డికి వస్తాను దేవేందర్ రెడ్డి గారు ఈ తప్పు కాంగ్రెస్ వాళ్ళది కూడా ఉంది ఎందుకంటే మీరు హయాంలో ఉన్నారు ఆ టైంలో రైట్ ఫ్రమ్ రోసాయ్ గారి టైం నుంచి మీరు తీసుకుంటే రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి టైం నుంచి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి నుంచి ఈ నాలాల మీద ఈ ఎంక్రోచ్మెంట్ నిన్న జరగలేదు ఇది ఎప్పటి నుంచో జరుగుతుంది ఒక పొలిటికల్ విల్ అప్పుడు లేని పొలిటికల్ విల్ మీరు ఇప్పుడు తీసుకొస్తారా మీరు ఇట్లా బల్దియా ఎలక్షన్ కలిసి లేదు ఆ నాలాల ఎంక్రోచ్మెంట్ ఇది మేము కూడా దానికి చాలా రిగ్రెట్ చేసినాం యాక్చువల్గా ఇట్ వాజ్ మిస్టేకెన్ ఈవెన్ బై ది ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్స్ వీళ్ళు ఎప్పుడైతే ఈ కోతల మాటలు చెప్పినారో మేము రాగానే నాలాల ఎంక్రోచ్మెంట్స్ని ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో ఎవరు ఆక్యుపై చేసారో అవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ తీసేసుకుంటుంది నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా మేము ఒక్క పర్మిషన్ కూడా ఇవ్వము అని చెప్పి చాలా సందర్భాలలో వాళ్ళు ఆ ఎజెండానే అదిగా వచ్చిండ్రు మరి ఈరోజు ఎక్కడ ఇవాళ వచ్చిన తర్వాతనే ప్రీవియస్గా ఎన్ని పర్మిషన్స్ ఇచ్చినారో అంతకంటే డబుల్ ఈరోజు ఇచ్చినారు తర్వాత ఎక్కడ వెయ్యి గజాలు కనబడినా ఎక్కడ రెండు వందల గజాలు కనబడినా ప్రతిదాన్ని కూడా ఈ యొక్క కార్పొరేటర్లు కావచ్చు లేకపోతే ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు ఎమ్మెల్యే అనుచరులు కావచ్చు ప్రతి ఒక్కరు దాన్ని కబ్జాలు చేసేసుకున్నారు మరి ఈరోజు భయంకరంగా ఇంత దారుణంగా చేసేసి తర్వాత అయ్యప్ప సొసైటీలో ఉన్నటువంటి మొత్తం ప్లాట్స్ కావచ్చు ఇండ్లు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా అనాథరైజ్డ్ అసలు వీటికి పర్మిషనే లేదని చెప్పి రెండు మూడు బిల్డింగ్లను వరుస పెట్టి కూల్ చేసి రాత్రి రాత్రికి దాని మీద ప్యాకేజ్ మాట్లాడుకొని వేల కోట్ల రూపాయలు కలెక్ట్ చేసుకొని ఈరోజు కుటుంబ సభ్యులు కల్వకుంట్ల కుటుంబ సభ్యులందరూ పంచుకొని దుబాయ్లో హోటల్లో ఇన్వెస్ట్లు చేసి రిసార్ట్లో ఇన్వెస్ట్లు చేసి ఇక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ డబ్బులు ఇట్స్ నాట్ అన్సబ్స్టాన్షియట్ డెఫినెట్లీ దిస్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ హాజ్ హ్యాపెండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ హాజ్ హ్యాపెండ్ మరి ఎందుకు చేయలేదు మరి ఎందుకు చేయలేదు ఎందుకు చేయలేదు ఈ రోజు నాలుగు బిల్డింగ్లే కనిపించినాయి కూల్చడానికి మరి దాని మీద ఎందుకు చేయలేదు ఎందుకు దాని మీద కనీసం మళ్ళీ వాళ్ళకి పర్మిషన్స్ ఇవ్వలేదు వస్తాం దాని గురించి దాని ముందు గురువారి రెడ్డి గారు అలిగేషన్ ఏంటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి మేము ఒక లెటర్ రాసాం కర్ణాటక గవర్నమెంట్ రాసిన వారం లోపలనే వాళ్ళకి ఆరు వేల కోట్లు ఇచ్చారు మేము లెటర్ రాసిన తర్వాత సెంట్రల్ టీం వచ్చి ఇక్కడ మొత్తం అనలైజ్ చేసి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మాకు డబ్బులు ఇవ్వలేదు కిషన్ రెడ్డి గారు ఏమంటున్నారు మేము ఇచ్చిన డబ్బులతో మీరు పదివేల రూపాయలు పంచుకున్నారు అందరికి ఇచ్చారని చెప్తారు దీని నిజం ఏమని చెప్పారు నిజమేందంటే ఇప్పుడు ఏదైనా మీకు నేషనల్ డిజాస్టర్ వచ్చినప్పుడు టెక్నికల్ కమిటీ ఒక టీం ఒక అదిగా వెళ్ళి దాని దే హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ వాట్ ఈస్ ద డ్యామేజ్ మీరు డ్యామేజ్ ఎంత జరిగింది అడ్జస్ట్ చేయకుండా ఒక టెక్నికల్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయకుండా ఇంత డ్యామేజ్ జరిగింది కాబట్టి ఇంత టోటల్ అయితే ఉంది ఇంత మేము భరించుకుంటాం ఇంత మీరు ఇవ్వండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అడగాలి వితౌట్ ఎనీథింగ్ ఊరికనే ఫ్లై బై స్టే నైట్ ఒక స్టేట్మెంట్ కేసీఆర్ అంటాడు పదమూడు వందల యాభై నాలుగు వేల కోట్లు నష్టం వచ్చింది పదమూడు వందల యాభై కోట్లు ఇమీడియట్గా రిలీజ్ చేయని అడుగుతున్నాడు దెన్ అక్కడ ఉన్న కమిటీ ఏమంటుంది ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఎలా ఉంటారంటే ఓకే అండి మరి గివ్ మీ వాట్ ఈస్ ది అడ్జస్మెంట్ గివ్ మీ అన్ అడ్జస్మెంట్ దెన్ మేము ఇస్తాను మీకు అని డబ్బులు అన్నారు అడ్జస్ట్మెంట్ ఇవ్వకుండా వీళ్ళు టైం పాస్ చేసి పొలిటికల్ అలిగేషన్ చేసుకుంటూ టైం పాస్ చేస్తూ ఉంటే దెన్ అవర్ హోమ్ ఆనరబుల్ హోమ్ హోమ్ మినిస్టర్ కిషన్ రెడ్డి గారు ఇంటర్ఫియర్ బట్ మాకు అర్జెంట్ ఎమర్జెన్సీ డబ్బులు కావాలని చెప్పి ఒక నాలుగు వందల యాభై కోట్లు రిలీజ్ చేయించినారు వీళ్ళు ఏం చేసినారు ఇప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందని తెలిసిన తర్వాత ఐదు వందల ముప్పై కోట్లు ఈయన ప్యాకేజ్ అని ఈయనే ఇస్తున్నాను అనౌన్స్ చేసాడు ఈయన బట్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ క్రోడ్స్ సెకండ్ శాంక్షన్ అయినాయి వీళ్ళ అనౌన్స్మెంట్ ఫైవ్ థర్టీ క్రోడ్స్ అక్కడ డబ్బులు పంచిందేమో ఇళ్ళకు పదివేలు ఒక ఇంటికి నష్టపరిహారం అని చెప్పి క్యాష్ రూప్ అయినా వాళ్ళ టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలకు ఇచ్చి పదివేలు ఇచ్చి ఐదు వేలు వాపస్ కలెక్ట్ చేసుకుని కౌన్సిలర్లు అందరూ ఇంకో పాయింట్ దాని మీద వస్తుంది బండి సంజయ్ గారు ఏమంటున్నారంటే పదివేలు అంటి మేము ఇరవై ఐదు వేలు ఇస్తాం లక్ష రూపాయలు ఇస్తా ఉంటున్నారు ఇది ప్రాబ్లం ఏమైతుందంటే పొలిటికల్ పాపులిజంలో ఎలక్షన్ టైం స్పెషలీలో అందరూ ఇవి శివుడు వరం ఇస్తున్నట్టు వరం ఇస్తానమాట ఏం కావాలంటే తీసుకోబాబు అని కానీ ప్రాక్టికల్గా మేము చూస్తున్నాం అంటే మేము మానకేశ్వరి నగరు మేము చాలా ప్లేసెస్లో ఇంటర్వ్యూ చేసాం ఆల్మోస్ట్ ఒక రెండు వందల మూడు వందల మంది దాన్ని మాట్లాడాం డిఫరెంట్ ఏరియా సిటీలో వాళ్ళు ఏమంటారు డబ్బులు ఇచ్చారు డబ్బులు గుంచుకున్నారని డీబీటీ చేయాలంటే డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇప్పుడు చేస్తున్నారు మీ సేవ అలా రిజిస్టర్ చ
కూడా వాస్తవం చర్చ జరుగుతూ ఉన్నది తప్పకుండా కొత్తగా మేము పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి రెడీ లేదు సరే వాళ్ళన్నా రాజకీయ దాని ఎజెండాలకు నేలను ఎందుకంటే మీరు అన్నారు మొదటి ఇది స్టాటిస్టికల్గా కేటగరీగా దుబాయ్లో ఉన్నారు అంటే దుబాయ్లో ఎక్కడ పెట్టారు మీరు చూపించారు నేను అట్లా వెళ్ళాను ఎందుకంటే నిజంగానే మీరు ఎక్కడైతే లోపాలు ఉన్నాయో తప్పకుండా నిర్మాణాత్మక బీజేపీ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ మీద ఎవరైనా ప్రశ్నించవచ్చు ప్రశ్నించే అధికారం వాళ్ళకు ఉంది హక్కు ఉంది కానీ ఇట్లా డబ్బులు తీసుకెళ్లి చేస్తున్నారు ప్యాకేజ్ మాట్లాడు నాలుగు వందల యాభై కోట్ల గురించి ఏమంటారు రెండో విషయం ఇక్కడ ఇక్కడ నేను రెండు విషయాలు మాట్లాడదు రెండో పాయింట్ గురించి మాట్లాడేసి వచ్చినప్పుడు కేసీఆర్ గారికి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి బీజేపీకి తేడా అదే అక్కడ విపత్తు వచ్చింది వరద వరద వచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్గా ఏం సంకోచం లేకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం వైపు ఒకవైపు మేము ఒక అర్జీ పెట్టుకున్నామాట వాస్తవం ఇటు నుంచి మా ప్రభుత్వ సంస్థల నుంచి అంటే గవర్నమెంట్ నుంచి వెళ్ళింది రిక్వెస్ట్ వెళ్ళింది ప్లస్ దాని వెంటనే సమాంతరంగా మేము ఏమి ఆలోచన చేయకుండా అక్కడ వరద నీరు ఉండగానే ఐదు వందల కోట్లకు మేము ఇచ్చినాం నాలుగు నాలుగు లక్షల డెబ్బై వేల కుటుంబాలకు ఐదు వందల కోట్లు ఇవ్వడం ఒక్కొక్కరు పదివేలు మిగతా అరవై కోట్లు ఎక్స్ట్రా ఒక్క నిమిషం మిగతా అరవై కోట్లు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ రికవరీ టీమ్ అని ఒక టీమ్ని పెట్టి ఏర్పాటు చేసిన మాట వాస్తవం సో మీరన్న పాయింట్ నిజంగానే దొంగ ఎవరైనా ఉంటే ఆడు కౌన్సిలర్ అయినా ఎవరైనా ఏ పాటలో దొంగ దొంగనే దొంగ నిజంగానే దొరకబట్టాలి అది మీరైనా ఎవరైనా మీడియా సాక్షి అయినా ఎవరైనా నిజంగానే తీసుకున్నారు కౌన్సిలర్ ఆ కార్పొరేటర్ అంటే వాళ్ళు తప్పకుండా దొంగతనం చేసినట్టే అది అంది పార్టీలో ఎవరైనా ఉంటే తప్పకుండా ఆ బాధ్యత అందరి మీద ఉంటుంది ఒక పౌరులుగా రెండో విషయం ఇక్కడ సెన్స్టివ్ పాయింట్ వారు రేజ్ చేశారు మేము ఐదు వందల కోట్లు మేము రిలీజ్ చేసిన తర్వాత అది ఆల్రెడీ ప్రజల్లోకి వెళ్తున్న దశలో బీజేపీ పార్టీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి సో మాకు ఒక రిపోర్ట్ కావాలన్నమాట వస్తాం సో ఇక్కడ నుంచి రిపోర్ట్ వెళ్తుంది వెళ్ళకుండా ఉండే కేసీఆర్ గారి దగ్గర నుంచి కానీ మా ప్రభుత్వం నుంచి తప్పకుండా వెళ్ళింది సో మీరు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్కి ఎట్లయితే చెప్పారు డిపిఆర్ లేదని మిగతా ప్రాజెక్టులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నయా పైసా ఇయ్యాల్సిన ఒక్క రూపాయి ఇయ్యాల్సిన టైంలో కూడా రిపోర్ట్ లేదనే మాట ఒక అలవాటుగా తెచ్చుకున్నది వీరు కర్ణాటక ప్రభుత్వానికి ఇచ్చినట్టుగా మిగతా ప్రభుత్వాలకు ఇచ్చినట్టుగా మా తెలంగాణకి ఎందుకు ఇవ్వరు తెలంగాణ అంటే ఎందుకు ఈ వివక్ష అనేది మేము తప్పకుండా ప్రశ్నిస్తున్నాము తర్వాత కిషన్ రెడ్డి గారు అడిగినమాట వాస్తవం కానీ వాళ్ళు మేము పదమూడు వందల యాభై కోట్లు ఎందుకు అడిగారు అంటే నిజంగానే నష్టం జరిగింది ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో అన్ని పైసలు ఇచ్చే దమ్ము అంత లేకున్నా కూడా సరే అప్పు చేస్తామో ఏం చేస్తామో పక్క పెట్టి ఎందుకంటే వాళ్ళు పేద ప్రజలు ఎఫెక్ట్ అయి ఉన్నారు దీంట్లో మీరు అన్నట్టు మానకేశ్వర్ నగర్లో కానీ ఏ బస్తీలో వచ్చినా కూడా ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయితే పేద ప్రజలే ఇప్పటికీ నీళ్ళలో ఉన్నారు వాళ్ళ వాళ్ళను పూర్తి స్థాయిలో తీసుకురావాలంటే తప్పకుండా ఇమీడియట్గా పైసలు ఇచ్చిన మాట వాస్తవం ఇమీడియట్గా రిలీజ్ చేసి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇచ్చింది ఒక సార్ లెట్ మీ ఫినిష్ కంక్లూడ్ చేస్తా ఇచ్చిన తర్వాత సరే దాని ఆగిపోయింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికీ ఒక నయా పైసా ఇప్పటికీ రాలేదు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ వచ్చిపోయింది అంతే వీరు కర్ణాటక ప్రభుత్వానికి మిగతా రాష్ట్రాలకు సో సౌతర్న్ స్టేట్కు మిగతా రాష్ట్రాలకు ఎందుకు తేడా చూపిస్తారో బీజేపీ పార్టీ చెప్పాలి అందుకే హైదరాబాద్ ప్రజలు అర్బన్ ఓటింగ్ అయినా సరే హైదరాబాద్ ప్రజలు టీఆర్ఎస్కే మొక్కు చూపుతున్నమాట వాస్తవం ఏమంటారు గురువారు రెడ్డి గారు ఇది చాలా సీరియస్ అలిగేషన్ అంటే కర్ణాటక గవర్నమెంట్ అడిగినప్పుడు మీరు ఆ పదహారు వందల కోట్లు ఎంత ఇచ్చారో అది క్లియర్గా చెప్పాల్సింది అది ఈ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఏమంటారు మీరు నాలుగు వందల యాభై కోట్లు అని చెప్పారు కిషన్ రెడ్డి గారు కానీ పది పైసలు రాలేదు అంటారు నిజమే ఫోర్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ అది ఆల్రెడీ అఫీషియలీ శాంక్షన్ దర్ ఈస్ ప్రూఫ్ మీకు కావాలంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఐ గెట్ ద ప్రూఫ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఎప్పుడు ఆన్ అక్టోబర్ ఫిఫ్టీన్త్ సీఎం కేసీఆర్ రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ బట్ ఇన్ టర్న్ ఇన్ సేమ్ డే అఫీషియల్గా ఏం అడిగారంటే మీరు అసెస్మెంట్ పంపించండి మేము ఇస్తామన్నారు మీరు అసెస్మెంట్ పంపించడం పక్కన పెట్టినరు అయినా కానీ ఎమర్జెన్సీ అవసరం ఉంది కాబట్టి మన హోమ్ మినిస్టర్ గారు ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి మాకు ఇక్కడ అత్యవసరం అవసరం ఉంది కొంత కావాలని చెప్పి ఫోర్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ రిలీజ్ చేయించారు ఫోర్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ రిలీజ్ చేయించిన మాట సీఎంఓకి తెలుసు తెలిసిన తర్వాత నాలుగు రోజుల తర్వాత డబ్బులు వచ్చిన తర్వాత నేను ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్టీ క్రోర్స్ మేము రిలీజ్ చేస్తున్నాం ఈయన అనౌన్స్ చేసి ఆ డబ్బుల్ని సెంటర్ నుంచి వచ్చిన డబ్బుల్ని క్యాష్ రూపాయనా కన్వర్ట్ చేసి వీళ్ళ కార్యకర్తల ద్వారా పనిచేసిన ఏంటంటే నేను చెప్తున్న ఒక సిస్టమ్ గవర్నమెంట్కు గవర్నెన్స్ సిస్టమ్ ఉండాలి ఇప్పుడు మనం జన్ధన్ ఖాతాలు ఉన్నాయి ప్రతి వాళ్ళకి మనకు సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఖాతాలు ఉన్నాయి బ్యాంక్ అకౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తున్నాము ఈ మధ్యన మనము డిమానిటైజేషన్ తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు బ్యాంక్ అకౌంట్లో వాడుతున్నారు వాడుతున్నప్పుడు మీరు రెండు విషయాలు చేయాలి అసెస్మెంట్ చేయాలి ముందు నష్టపరిహారం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ జరిగితే ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉన్న వారికి
రైన్ వాటర్ సిస్టమ్ లెట్ మీ జస్ట్ కంప్లీట్ ఈ లేక్స్ అయితే ఎంక్రోచ్మెంట్ జరిగిందో ఎల్ఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ తీసుకొస్తున్నారు కదా ఎల్ఆర్ఎస్ సిస్టమ్ ఒకవేళ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు నిజంగా డబ్బులు కట్టించుకోదలుచుకుంటే లేక్స్ ని అయితే ఆక్యుపై చేసి ఈ సిస్టమ్ అయితే మొత్తం ఫ్లడ్డెడ్ హైదరాబాద్ ఫ్లడ్ అయిందో ఆ ఇళ్ళని అక్కడి నుంచి రీహాబిలిటేషన్ చేయించి వాళ్ళని అక్కడి నుంచి తీసి ఊరవతల మంచి సాడ్ టౌన్షిప్స్ కట్టి అక్కడ ఇవ్వచ్చు కదా వాళ్ళతో ఉల్టా డబ్బులు కట్టించుకొని రేపొద్దున ఇంకా ఫ్లడ్స్ ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తారు కామన్ సెన్స్ లేని ప్లాన్ ఇది కామన్ సెన్స్ ఉంటే ఏం చేయాలంటే ఎంక్రోచ్మెంట్ ఏరియా క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో ఇళ్ళని అక్కడి నుంచి తీసి వాళ్ళను రీలొకేట్ చేయాలి బయటికి వేరే చోట రీలొకేట్ చేయాలి చేస్తే ఆ వాటర్ సరిగ్గా అందులోకి వెళ్తుంది వాటిని క్లియర్ చేయాలి నాలాలు కట్టాలి డ్రైన్ వాటర్ సిస్టమ్ సరిగ్గా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఆ ప్లాన్ ఈ రోజు వరకు బ్లూ ప్రింటే లేదు ప్లాన్ గురించి అడుగుతాను సందీప్ గౌడ్ గారు ఒక పాయింట్ అది ఆ పాయింట్ మీద వస్తాం మనం కానీ దీంతో అసోసియేటెడ్ ఒక పాయింట్ ఏముందంటే మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారు హైదరాబాద్ ఆ ఫ్లడ్ వరదలు వచ్చిన నిజాం గారు ఆయన ఆయన పిలిచి ఈ వరదలు ఎట్లా ఆపాలని అడిగారు దట్ ఈస్ యాక్చువల్ అర్బన్ ప్లానింగ్ అట్లా ఉంటుంది ఆ టైంలో మనం వంద సంవత్సరాలు కొంచెం ముందు మాట్లాడుతున్నాం అనమాట సో ఆయన రెండు రిజర్వాయిల్ కట్టారు ఉస్మాన్ సాగర్ ఒక గండిపేట్ కట్టారు ఒకటి హిమాయత్ సాగర్ కట్టారు ఒకటి ఉస్మాన్ సాగర్ హిమాయత్ సాగర్ అప్పుడు వరదలు ఆగినాయి కొంచెం చాలా మటుకు కానీ మనం ఏం చూసానంటే మూసి కూడా ఎన్క్రోచ్మెంట్ జరిగింది లెఫ్ట్ రైట్ అండ్ సెంటర్ అగైన్ మీ తప్పు కాదు కాంగ్రెస్ హయాంలో స్టార్ట్ అయింది అది ఎవరు పట్టించుకోలేదు అది ఎంఐఎం గడ్ అది వాళ్ళు వాళ్ళ పొలిటిక్స్ అక్కడ నడుపుకుంటారు ఒక బ్యూటిఫికేషన్ ప్రాజెక్ట్ అని పదిహేను వందల కోట్లు పెట్టి మేము చేస్తామని కేటీఆర్ గారు అనౌన్స్ చేసి అహ్మదాబాద్కి వెళ్ళి సాబర్మతి రివర్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ చూసారు అక్కడ చాలా బాగుంది నేను కూడా వెళ్ళాను అక్కడ సాబర్మతికి చాలా బాగా చేశారు అది మోదీ గారు ఉన్న టైంలో ఆయన చేయించారు అది చాలా బాగుంది ఐడియాస్ మాకు దీని నుంచి ఐడియాస్ వచ్చింది మేము ఇక్కడ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా అని చెప్పారు కానీ మనం చూసినట్లయితే అక్కడి నుంచి ఏం జరగలేదు మళ్ళీ కొంచెం అక్కడ ఇక్కడ ఎస్టీపీలు పెడుతున్నారు చిన్న చిన్నది చేస్తున్నారు కానీ పొలిటికల్ విల్ అగైన్ ఆ ఎంక్రోచ్మెంట్ తీయడానికి పొలిటికల్ విల్ లేదన్నమాట ఎందుకంటే అది ఒక ఎంఐఎం ఏరియా అది అక్కడ వెళ్ళి ఏమైనా చేయాలంటే వాళ్ళకి భయం అది ఎవరైనా కానివ్వండి అది రేపు బీజేపీ హయాం వస్తే కూడా వాళ్ళకి భయం ఉంటుంది కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఉంటే ఆల్రెడీ భయం వాళ్ళకి భయం ఉండే అనమాట ఈ మూసీ బ్యూటిఫికేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు వచ్చిన వరదల్లో చాలా మటుకు ఎఫెక్ట్ అక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎందుకంటే మూసీ నుంచి ఓవర్ఫ్లో అయిన నీళ్ళు అన్ని బస్తీల్లోకి పోయినాయి అన్ని ఏరియాలకు పోయినాయి అనమాట ఇప్పుడు ఈ లెసన్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఒక డెడ్ లైన్ ఎప్పుడు పెడతారు ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేస్తారు ఈ ప్రాజెక్ట్ ముందుగా గురువారెడ్డి అన్నగారు అన్నదానికి ఒకసారి నేను కంక్లూడ్ చేస్తాను ఒక స్టేట్మెంట్లో సో వారు పదమూడు తారీఖు పదిహేను తారీఖు కిషన్ రెడ్డి గారు రియాక్ట్ అయ్యారు తర్వాత రిప్లై వచ్చిందంట గత నెల ఇరవై తొమ్మిది తారీఖునే ఇంతమంది అంటే ఇప్పటికీ అప్పటికి తేడా ఉంది నాలుగు లక్షల కుటుంబాలను మేము ఇప్పుడు చెప్తున్నాం కదా అప్పటికి నాలుగు లక్షల పదివేల కుటుంబాలకు మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు నాలుగు లక్షల డెబ్బై వేల కుటుంబాలకు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని రేపు ఇంకా పెరగచ్చు బాధితులు ఎవరైనా తప్పిపోయి ఉంటే పెరగచ్చు సో అసెస్మెంట్ లేదన్న తప్పు అసెస్మెంట్ రిపోర్ట్ ఆధార్ కార్డులతో సహా నేమ్స్ ఆధార్ కార్డుల తర్వాత మేము కాదు కదా జీహెచ్ఎంసీ మనకు ఎవరైతే ఉన్నారో అడ్మినిస్ట్రేటర్ అధికారి దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు తీసుకోవచ్చు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న వ్యవస్థ కేంద్ర ప్రభుత్వ వ్యవస్థ మాకు రిపోర్ట్ ఇచ్చి ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి మేము డబ్బులు ఇవ్వడం అనేది కరెక్ట్ కాదు కదా సో ఆధార్ కార్డులతో సహా ఎవరెవరు బాధితులు ఉన్నారో ఏ కుటుంబంలో ఎంతమంది ఉన్నారో ఏమేమి ఏమేమి నష్టపోయారు అనే తప్పకుండా అసెస్మెంట్ రిపోర్ట్ ఉంది మా దగ్గర అది ఇవ్వకపోవడానికి ఏముంటుంది మాకు కావాల్సింది డబ్బులు అల్టిమేట్గా ఇక్కడ 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 లాస్ అయింది ఎవరు మీ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న బీజేపీ మాట్లాడినా నేను మాట్లాడినా నష్టపోయింది ఎవరు పేద ప్రజల సైడ్ మాట్లాడాలి పేద ప్రజల రిపోర్ట్ ఉంది అది ఇవ్వలేదు అనే కారణం చేత ఆ బూచి చూపెట్టి డబ్బులు ఇవ్వకుండా ఇట్లా రాజకీయంగా వాడుకోవడం తప్పు ఒక్క మాట అది అయిపోయింది దాని తర్వాత మీరు అన్నారు ఏంటంటే బ్యూటిఫికేషన్ మీద సబర్మతి నది దగ్గరికి వెళ్ళి చూసిన మాట వాస్తవం మేము గత ప్రభుత్వంలో గత కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్లో చెప్పిన దానిలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అనేది నేను అనట్లేదు కంప్లీట్ కాలేదు కంప్లీట్ కాలేదు దానిలో ఇది ఉంది తప్పకుండా ఒక నైన్టీ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ కంప్లీట్ చేసిన మాట వస్తే ఇంకా కొన్ని జరగాల్సిన ప్రోగ్రెస్లో ఉన్నాయి ఎయిటీ నైన్టీ కూడా జరగలేదు అది మీ జరిగిందంట జరిగిందని నేనంట నేను జరిగిందని చెప్తే దానికి ప్రగతి నివేదన అనేది మాకు ఒక రిపోర్ట్ ఉంది సో తప్పకుండా జరగాల్సింది ఆ జరగడానికి ప్రజలు ఎవరి సైడ్ వెళ్ళి ఉన్నారు అనేది ఒక పాయింట్ మనం చూసుకోవాలి ఆ ఫ్యాక్టర్లో చూసుకుంటే తప్పకుండా రేపు రోజున అనేది అబద్ధాల అదే గురువారి రెడ్డి వస్తారు ఎందుకంటే దేవేందర్ రెడ్డి గారు పాపం ఈ డిబేట్లో ఇది పొలిటికల్
if there somebody wanted to live no doubt at all he, he is a sincere student we'll we'll consider him as a sincere student that's it so uh, because congress party uh, not born like trs a decade ago or two decades ago like bjp so it has a, it has their own history usen sagar leg gurinchi maatladutna appudu sandeep gowd garu కొబ్బరి నీళ్ళతో నింపుతాను అన్నారంట నాకు అది ఆ టర్మ్ ఎక్కడ నేను చాలా సర్చ్ చేశాను వీడియో కేసీఆర్ గారు చెప్పారా లేదా ఎక్కడో చెప్పారంట అని చెప్పారు సో ఆయన చెప్పినప్పుడు ఆయన ఒక ఒక కొలోకియల్ టర్మ్లు చెప్పి ఉంటారు కొబ్బరి నీళ్ళతో నింపుతానని కానీ హుసేన్ సాగర్ లేక్ కూడా చూస్తే ఇప్పుడు మనం కుకట్పల్లి నాలా ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు దాకా దానికి ఒక ఎస్టిపి సాలిడ్గా ఫామ్ కాలేదు నీళ్ళు అక్కడ ఇక్కడ నుంచి అన్నీ వస్తున్నాయి అన్నమాట ఒక ఎస్టిపి ఈ సైడ్ పని చేస్తుంది మన ఖైరతాబాద్ వైపు పని చేస్తుంది ఒక ఎస్టిపి ఏమో డ్రైన్ తీసుకొని రాణిగంజ్ సైడ్ నుంచి డైరెక్ట్ మూసికి వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట కానీ అడగాల్సింది ఏంటంటే హుసేన్ సాగర్ లేక్ హైదరాబాద్ ఒక ఎపిటోమ్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో అంటే హైదరాబాద్లో ఏమేం తప్పులు జరుగుతున్నాయి ఏమేమి మెస్ ఉందో అదంతా హుసేన్ సాగర్ లేక్లో కనిపిస్తుంది మనకి ఓకే అక్కడ ఉన్న కాలుష్యం కానివ్వండి అక్కడ పక్కన సమ్మర్లో ఎస్పెషల్లీ అక్కడ దాని పక్క నుంచి కూడా వెళ్ళాం మనం అంత గౌరవంగా ఉంటుంది అంటారు హుసేన్ సాగర్ దాంట్లో ఎవరైనా సూసైడ్ చేసుకుంటే వాడు మునిగి జరవాడు కానీ ఆ స్మెల్తో చచ్చిపోతాడు అంటారు అది ఆ సంగతి అనమాట హుసేన్ సాగర్ ఈ ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ పెట్టుకొని ఇన్ని రోజులు తర్వాత డ్రెడ్జింగ్ చేసి అంతా చేసిన తర్వాత కూడా హుసేన్ సాగర్ లేక్ స్టేటస్ ఏముంది యా కేసీఆర్ గారు అన్నమాట వాస్తవమే తప్పకుండా ఎందుకంటే దాన్ని మనం ఫ్యాక్టరీ డినై చేయాల్సిన అవసరం లేదు హుసేన్ సాగర్ని శుద్ధి చేయాలని కొబ్బరి నీళ్ళు లాగా చేస్తాము పావుల బిల్ల రూపాయి బిల్ వేసినప్పుడు దాన్ని వెతికి పట్టుకోవాలనే ఉద్దేశం ఏంటంటే దాన్ని రకరకాల పరిశ్రమల చేత వేస్తున్న వ్యర్థాలు కలిసి దాన్ని చరిత్ర మనకు తెలుసు సో దాన్ని చేయాలన్నమాట వాస్తవం ఆ విజన్ ఉంది కానీ ఈ టైంలో కంప్లీట్ చేస్తా నాలుగు సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేస్తా అని చెప్పలేదు రాబోయే ప్రభు ప్రభుత్వంలో అయితే మేము ఉన్నాం కదా ప్రభుత్వంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో మేము ఉన్నాము తప్పకుండా మేమే ఇప్పుడు రేపు జీహెచ్ఎంసీలో బల్దియా కూడా మాదే తప్పకుండా దాన్ని ఒక ప్రయారిటీ వైజ్గా చూసుకుంటే అది ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు అంటే దాని మీద అనాలసిస్ దాని మీద రిపోర్టు మేధావుల చేత కానీ ఆ రంగంలో ఉన్న నిష్ణాతులైన వాళ్ళ చేత ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేసుకుని చేయాలన్న మాట వస్తాం దాన్ని కూడా తప్పకుండా ప్రయారిటీ ఉంది మిగతా సంక్షేమ పథకాల్లో ఎట్లయితే మేము చాంపియన్గా సూపర్ చాంపియన్గా మిగతా పార్టీలతో పోలిస్తే ఉన్నాము దాన్ని కూడా తప్పకుండా మేమే చేస్తాం సో మీరు అన్నట్టు ఆ ప్రయారిటీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ హైదరాబాద్ మిగతా సంక్షేమ పథకాల్లో కానీ ఇప్పుడు ఎట్లా మనం పవర్ లేకుండా పవర్ పోవడం అనేది చెప్తున్నా చెప్తున్నా మిగతా అంశాలు మేము చెప్పిన ఇప్పుడు విజయాలు కూడా చెప్పాలి సార్ మీరు ఒకటి రెండు ఇట్లాంటి ఇదేంటి డబల్ బెడ్రూమ్ విషయాన్ని కానీ సో దీనిలో ఎక్కువ అంటే మాకు ఎక్కువ అటాక్ అవుతున్న విషయాల్లో తప్పకుండా ఇది మీరే కానీ ఎవరైనా కూడా తప్పకుండా అడుగుతారు కదా సో ఇట్లాంటి రెండు మూడు విషయాలే మాట్లాడుతున్నాం తప్ప మేము ఎట్లయితే ఇవాళ హైదరాబాద్లో నీళ్లు లేక నీళ్లు రాలేదనే కంప్లైంట్ ఎక్కడ లేదు పవర్ పోతుందనే విషయం ఇవాళ నా కొడుకు ఉన్నాడు సార్ టూ త్రీ ఇయర్స్ అది కరెంట్ అనేది కూడా సూపర్ న్యాచురల్ ఎనర్జీ అనుకుంటాడు ఒక వర్షం నీళ్ళు ఎట్లా వస్తే కరెంట్ కరెంట్ పోతుంది అనే విషయం హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ కామన్ జోక్ అంటారు హైదరాబాద్ వర్షం ఎట్లా పడుతుంది ఎవరికైనా తెలుసా అంటే ఇంట్లో కరెంట్ ముందు పోతుంది అంట పరిస్థితి రెండు వేల పద్నాలుగు ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి ఉన్న గత ప్రభుత్వ ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కూడా అదే చెప్పారు కరెంటు పోవడం లాంటి సంక్షోభం అట్లాంటిది మాట్లాడారు మతతత్వ విషయాలు మాట్లాడారు సరే దాని సైడ్ మనం వెళ్ళొద్దు కరెంటు పోవడం అన్నది ఇవాళ లేదు ఇన్వర్టర్లు జనరేటర్ల కంపెనీ లాస్ అయిపోయినాయి కరెంట్ పోవడం తెలియదు ఇవాళ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చాలా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది అది కేసీఆర్ గారు తయారు చేసి ఏదో ఐడల్ ఉచిత పవర్ తీసుకొచ్చి రైతులకి సఫిషియంట్ గా పవర్ ఇచ్చింది అర్బన్ ఏరియాలో ఉచిత పవర్ లేదు ఎస్ అర్బన్ లో సిటీలో పవర్ వచ్చిందంటే వీళ్ళ గొప్పతనం ఏం కాదు అది యావత్ ఇండియాలో సో ఈ రోజు వచ్చినటువంటి న్యూ డెవలప్మెంట్ సోలార్ డెవలప్మెంట్ ఎస్ సోలార్ డెవలప్మెంట్స్ ఆయిల్ డెవలప్మెంట్స్ ఈ రోజు చాలా రిఫార్మ్స్ వచ్చినాయి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా అద్భుతంగా చేసింది దాంట్లో వ్యాప్ట అప్రిషియేట్ అంటే వీళ్ళు చేసినామని చెప్పి వీళ్ళ అకౌంట్లు వేసుకోవడము లేకపోతే రింగ్ రోడ్లు లేకపోతే ఈ ఎక్స్పాన్షన్ రోడ్లు వైండింగ్ అండర్ పాసులు ఇవన్నీ వచ్చినాయి ఏదో మా ఆయంలో వచ్చినాయి కేటీఆర్ గారి డిజైన్ టీడీపీ రిప్రజెంటేటివ్ లేడు లేకుంటే ఆయన చెప్తారు హుసేన్ సాగర్ లో మేము తీసుకొచ్చాం మేము తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు ఒక్కొక్క టర్మ్ లో ఒక్కొక్క డెవలప్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఐటీ ఇండస్ట్రీ కేసీఆర్ కేటీఆర్ వచ్చి కంపెనీ పెట్టమని చెప్పి పోయి ఫారిన్ పోయి తీసుకొచ్చింది ఏం లేదు ఐటీ ఇండస్ట్రీ నేదుర్మల్ జనార్దన్ రెడ్డి గారు లే ఆఫ్ ఆ రోజు ఫౌండేషన్ ఆఫ్ స్టోన్ తీసుకు వేసింది ఆ రోజే దానికి ఒక శంకుస్థాపన పడింది సెస్మలాజికల్ గా ఇది బ్రహ్మాండమై
బీజేపీ తరఫు నుంచి మీ పాయింట్ ఆఫ్ అటాక్ ఏముంటుంది అర్బన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఫ్రీ ఎలక్ట్రిసిటీ గురించి దాని గురించి ఎరువుల గురించి మాట్లాడలేదు ఎందుకంటే ఇది అర్బన్ అగ్లామినేషన్ అనమాట హైదరాబాద్ దీనికి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఎలక్షన్లో బీజేపీ ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ మీద ఒక వరద పాయింట్ మీద పట్టుకుంటారు కరెక్ట్ ఆయన రెడీ ఉన్నారు డిఫెండ్ చేయడానికి దానికి నెక్స్ట్ మీ పాయింట్ ఆఫ్ అటాక్ ఏముండబోతుంది సింపుల్ అండి మిషన్ భగీరథ అనేది వాళ్ళు కొత్త కొత్త పైప్ లైన్లు తవ్వి నల్లా కనెక్షన్లు ఇచ్చి ఇంటింటికి కొత్తగా మంచినీళ్ళు తాగించింది ఏం లేదు ముందు నుంచి అంతకుముందు ఉన్న గవర్నమెంట్స్ ఉన్నప్పుడే మంజీరా వాటర్ గోదావరి వాటర్ మనకు కృష్ణా వాటర్ అన్నీ కూడా మనకి కనెక్ట్ అయ్యే మనకు వాటర్ సప్లై సిస్టమ్ ఉండేది వీళ్ళు చేసిన దానిలో ఏంటంటే మిషన్ భగీరథ పేరు మీద పాత వాటర్ ట్యాంక్లకి కొత్త బ్లూ కలర్ వేసి మిషన్ భగీరథ అని రాసి వీళ్ళు పైప్ లైన్లకు పాత పైప్ లైన్లకు కొత్తగా పెయింటింగ్ చేసి ఆ మొత్తం ఆ వాటర్ సప్లై కనెక్షన్స్ అంతా వీళ్ళు అకౌంట్లో వేసుకొని డబ్బులు తిన్నారు తప్పితే స్పెసిఫిక్గా వీళ్ళు ఇంటింటికి కొత్త నల్లా కనెక్షన్ ఇచ్చిన ఒక్క కాలనీ కూడా లేదు రెండోది ఎప్పుడు కానీ అర్బన్ ప్లానింగ్లో ఒక హెచ్ఎం హెచ్ఎండిఏ లేఅవుట్ ఏదైనా చేసిన కొత్త కాలనీలో ఉన్నాయనుకోండి ఇల్లు కట్టుకుంటే వాటికి నల్లా కనెక్షన్ అనేది ఇవ్వడానికి ఆల్రెడీ సిస్టమ్ ఉంటుంది హెచ్ఎండిఏ లేఅవుట్ అనే ప్లాన్ కొత్తగా టీఆర్ఎస్ వచ్చిన తర్వాత చేసిన ప్లాన్ కాదు అది ముందు నుంచి ఉన్నది అది అర్బన్ ప్లానింగ్లో భాగమే దానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ ఉంటాయి దానికి ఒక ప్లాన్ ఉంటుంది దాని ప్రకారం పోతాం ఇక్కడ మనం నేను మనం స్పెసిఫిక్గా గుచ్చి గుచ్చి మాట్లాడాల్సిన విషయం ఒకటి ఏంటంటే హుస్సేన్ సా గారు కొబ్బరి నీళ్ళు అందులో వేస్తే రూపాయి బిల్ల కూడా కనబడాలని చాలా బాగా గ్రాంధికంగా అద్భుతంగా ఎస్వి రంగారావు లెవెల్లో స్పీచ్ ఇస్తాడు మన ఎవరు మన కేసీఆర్ గారు ఆయన రెండు వేల పద్నాలుగులో అదే ప్రామిస్ చేస్తారు ఆ తర్వాత వచ్చిన బల్దియా ఎన్నికల్లో అదే ప్రామిస్ చేసిండు ఆ తర్వాత పద్దెనిమిదిలో అదే ప్రామిస్ చేసిండు తర్వాత పంతొమ్మిదిలో అదే ప్లాన్ చేసిండు ఇప్పుడు కూడా అదే మాట్లాడుతారు కేవలం ప్లానింగ్ ప్లానింగ్ ఆరున్నర సంవత్సరాలలో ఒక చెరువును మీరు బాగు చేయలేకపోతే ఇంకా నూట నూట ఎనభై చెరువులు క్లీన్ చేయాల్సిన హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని చెరువులు చెప్తాను మీకు మీకు నాచారం పెద్ద చెరువు అని ఉంటుంది దాని చుట్టూ ఇరవై రెండు కాలనీలు ఉంటాయి ఇరవై రెండు కాలనీల్లో దాదాపు ఇప్పటికి అక్కడ ఇవ్వాలి ఎలక్షన్కి ఇదే టీఆర్ఎస్కి ఆ చుట్టుపక్కల రెండు డివిజన్లు కవర్ అవుతున్నాయి అందులో రెండు ఓటర్ డివిజన్స్ కవర్ అవుతున్నాయి ఈ రెండు డివిజన్లు కూడా ఒక టీఆర్ఎస్ ఓడిపోతున్నది ఎందుకు కారణం ఏంటి అని అంటే వీళ్ళు ముందు నుంచి ఎక్కడ దానికి వెనకాల ఉన్న నాచారం ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ నుంచి వచ్చే అయితే అఫ్లయన్స్ ఉంటాయో వాటిని తీసేస్తాము అక్కడ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ పెడతామంటారు ఆ ప్లాంట్స్ పెడతారు ఆ ప్లాంట్ పనిచేయదు వెంటనే ఫెయిల్ అయిపోతుంది దాన్ని మెయింటెనెన్స్ ఉండదు దానిపైన కనెక్టింగ్ చెరువులు ఉంటాయి దానిపైన గొలుసుకట్టు చెరువులాగా పైన కనెక్టింగ్ పాయింట్ మీద స్పెసిఫిక్ నేను పురుషోత్తం రెడ్డి గారి దగ్గర మాట్లాడాను ప్రొఫెసర్ పురుషోత్తం రెడ్డి సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ అనమాట నాచారం పొల్యూషన్ పటాన్ చెరువు పొల్యూషన్ అంతా ఇది కూడా ఈ కాలుషన్ జరిగిన చాలా సంవత్సరాల ముందు నుంచి వచ్చిందనమాట ఇది నిన్న జరగలేదు మన ఎప్పటి నుంచో వచ్చి ఇక్కడికి ఈ సిచ్యువేషన్కి వచ్చిందనమాట కానీ గౌడ్ గారు మీ దగ్గర అడగాల్సింది ఒకటే మెయిన్ పాయింట్ అనమాట సందీప్ గారు ఇక్కడ జరిగే అభివృద్ధి రెండు మూడు పాయింట్ల మీద ఉంటుంది ఒకటి ఎలక్ట్రిసిటీ మీద ఉంటుంది ఒకటి వాటర్ మీద ఉంటుంది ఒకటి పొల్యూషన్ మీద ఉంటుంది ఇంకోటి రోడ్ల మీద ఉంటుంది ఇప్పుడు హైదరాబాద్ రోడ్లు అంటే ఇప్పుడు మేము రోడ్ నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ ఉన్నాం చాలా బాగుంటుంది రోడ్డు పై నుంచి మెట్రో కింద నుంచి రోడ్ అంతా ఉంటుంది కానీ మీరు సిటీ ప్రాపర్ నుంచి జరిగి కొంచెం దూరం వెళ్ళంగానే రోడ్లు అసలు సంగతి మీకు తెలిసిపోతుంది ఒక వర్షం పడంగానే హైదరాబాద్ రోడ్లు అనేది ఉండవు అది కాంట్రాక్టర్లు తప్ప గవర్నమెంట్ తప్ప అది ఎవరు తప్ప మనకు తెలియదు హైదరాబాద్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ యూనిక్ ఎందుకంటే స్టేట్ లోపల నుంచే సిటీ లోపల నుంచే హైవేలు వెళ్తున్నాయి అనమాట నేషనల్ హైవేలు అది కూడా ఉంది ఒకటి భవన్పల్లి కానివ్వండి మీరు అది తరపు గోల్కొండ తరపు కూడా వెళ్ళొచ్చు కానీ నేను అడగాల్సింది ఏంటంటే ఈ స్ట్రాటజిక్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ పెట్టారు గవర్నమెంట్ డెఫినెట్గా పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అది ఎందుకంటే దాంట్లో కోట్లు కోట్లు పెట్టారు వీళ్ళు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది స్ట్రాటజిక్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్లో ఫ్రమ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి మీరు ఏం చేయబోతున్నారు ఎట్లాంటి డెవలప్మెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చూసాం ఒక దుర్గం చెరువు కట్టారు మీరు ఓ చాలా బాగుంది చూడడానికి దుర్గం చెరువు ఎందుకంటే అది ప్లాన్ వైజ్ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ వెరీ గుడ్ కానీ దుర్గం చెరువు నుంచి దిగి మీరు కుక్కట్పల్లి వెళ్ళి లేకుంటే మీరు బాలనగర్ సైడ్కి వెళ్ళి అక్కడ వెళ్తే దానికి ఉన్న నిజం మీకు అక్కడ తెలిసిపోతుంది అక్కడ యాక్చువల్ స్టేట్ ఏముందనేది క్లియర్గా మీకు తెలిసిపోతుంది అంటే స్ట్రాటజిక్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ చూసాం మనం ఒక సిటీకి వాటర్ ఎసెన్షియల్ చాలా ఎసెన్షియల్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎసెన్షియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎసెన్షియల్ అంటారు కానీ ఒక దుర్గం చెరువు కట్
సో ఇది మంచి సబ్జెక్ట్ తీసుకొచ్చింది కదా ఎస్ఆర్డీపీలో మేము ఇరవై వేల కోట్లు ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చింది అంటే ఇక్కడ మేము చూసినట్లయితే కరోనా టైంలో కూడా కరోనా విపత్తు సమయంలో కూడా వైట్ ట్యాపింగ్ రోడ్స్ ఒక నేను ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడతాను మీరు అన్నమాట వాస్తవం సో అక్కడ రాయదుర్గం దగ్గర కానీ ఫ్లైఓవర్ ఓపెన్ చేసినాము ఇక్కడ మీరు అన్న దుర్గం చెరులో కేబుల్ బ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసినాం ఇవే కాకుండా హైదరాబాద్ సెంట్రిక్గా ఉన్న ఎక్కడ ఎక్కడైతే బస్సీల దగ్గరలో కానీ ఇంటర్ కనెక్టివిటీ ఉన్నవారు చేసినాం కానీ ఇంకా చాలా వరకు చేయాల్సి ఉంది ఎందుకంటే హైదరాబాద్ మనం చూసుకున్నట్టయితే మనం ఇక్కడ పడం చెరువు దగ్గర వరకు అనుకో కానీ రేపటి రోజున సంగారెడ్డి వరకు కూడా కమ్యూనిటీస్ అయ్యి గెటెడ్ కమ్యూనిటీ అయ్యి వెళ్ళే పరిస్థితి ఉంది సరే ఇంటర్నల్గా చూసుకున్నా కూడా మీరు అన్నట్టు నాచారంలో కానీ కూకట్పల్లిలో కానీ ఇట్లాంటి చాలా కాలంలో రోడ్డు వేయాల్సి ఉంది కానీ ఇప్పటివరకు మేము వేసిన రెండు వేల కిలోమీటర్లు పదహారు ఫ్లైఓవర్లు అంటే ఫ్లైఓవర్లో కానీ మిగతా అన్నిట్లో కానీ తప్పకుండా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసింది కరోనా విపత్తు సమయంలో కూడా కరోనా విపత్తు సమయంలో కూడా తప్పకుండా పనిచేసినాం సిక్స్టీ ప్లస్ అరవైకి పైగా మేజర్ రోడ్డు కంప్లీట్ చేసినాం అరవై రెండు వేల నేను మా కెమెరామెన్ వినయ్ అక్కడ వెళ్ళాను మనం చాలా రోడ్లు కవర్ చేసాం ఆ టైంలో కానీ ఇంకోటి మేము ఒప్పుకోవాల్సిన నిజం ఏంటంటే కొన్ని రోజులు నైంటీ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మొన్న వచ్చిన వర్షాల వల్ల అసాధారణ వర్షాలు కొట్టుకుపోయిన మాట కూడా వస్తాం అది గవర్నమెంట్ తప్పు కాదు మనం బ్లేమ్ చేయాల్సింది ఒక విపత్తు జరిగింది కొట్టుకపోయింది జరిగింది అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్టర్స్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ జరుగుతున్నప్పుడు వర్క్ జరుగుతున్నప్పుడు కొట్టుకపోయిన దానిలో కంప్లీట్ గా రిజాల్వ్ చేసి కూడా చేశారు సార్ అయితే వర్క్ జరుగుతా ఉన్నప్పుడు అంది వేలు ఆన్ ప్రోగ్రెస్ లో ఉన్నప్పుడు నష్టం జరిగింది అయినా కూడా అక్కడ కంప్లీట్ చేసిన అరవైకి పైగా మేజర్ రోడ్లు కంప్లీట్ చేసిన సార్ మీరు అన్న కూకట్పల్లి ఏరియాలో కానీ అరవైకి పై సార్ చాలా కాలనీలు ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఎక్స్టెండ్ అవుతా ఉన్నది హైదరాబాద్ తప్పకుండా చేయాల్సి ఉంది మేమే కాదు ఏ పార్టీ వచ్చినా కూడా హైదరాబాద్ అనేది ఒక దగ్గర ఆగిపోయే పరిస్థితి లేదు జీహెచ్ఎంసీలో కూడా చాలా ఎక్కడెక్కడ ఖాళీ స్థలాలను అక్కడంతా కూడా వెంచర్లు అవుతా ఉన్నాయి సో దీనిలో మీరు అన్నారు మీరు క్లెయిమ్ చేసినట్టు నేను ఎప్పుడు ఐటీ కేటీఆర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నేను కానీ ఎవరికైనా అనలేదు దేవేంద్ర నాయుడు గారు అంటారు ఆయన చేశారంటారు లేదు ఆరన్న కూడా తప్ప హైదరాబాద్ తను ఎదుగుతున్న దశలో హైదరాబాద్ ఇప్పుడు రేపటి రోజు కూడా కానీ మా పర్ఫార్మెన్స్ మేమున్న మా విజన్ చెప్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ఉన్న ఐటీ మంత్రిగా ఉన్న కేటీఆర్ గారి విజన్ వల్ల ఎక్కువ పరిశ్రమలు ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది అంటున్నా మేము స్టార్ట్ చేసినామని చెప్పలేదు మేమున్న విజన్ వల్ల సో వీరన్నట్టు స్టార్టింగ్ పాయింట్ వస్తున్న దేవేందర్ రెడ్డి గారు అడుగుతాం హైదరాబాద్ మెట్రో కేటీఆర్ గారు అన్నిటికంటే ఇప్పుడు మేము చూస్తున్నాం మీరు ఈ సిటీలో డ్రైవ్ చేస్తున్నట్టు కూడా మాక్సిమం ఆయన పోస్టర్లు హోర్డింగ్లు అన్ని కనిపించేది హైదరాబాద్ మెట్రో కింద అనమాట అది వాళ్ళు ముందే బుక్ చేసుకున్నారు అది వాళ్ళ స్ట్రాటజీ అది కానీ హైదరాబాద్ మెట్రో మీద మేము పదిహేడు వేల రెండు వందల కోట్లు పెట్టారని మొన్న న్యూస్ పేపర్లో కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు కానీ హైదరాబాద్ మెట్రో స్టార్టింగ్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా క్రెడిట్ చేస్తున్నట్టు మా ముఖ్యమంత్రులు స్టార్ట్ చేశారు వీళ్ళు ఏంటి స్టార్ట్ చేస్తారు వీళ్ళు ఫినిషింగ్ చేశారు అంతే అని చెప్తున్నారు కట్టింది ఎల్ఎన్టి వాళ్ళు వైబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చారని గురువారెడ్డి గారు చెప్తారు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏమో ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేసి మన మియాపూర్ కానివ్వండి నాగోల్లో కానివ్వండి పంచగుట్టాలు అట్లాంటి ప్లేస్లో కొన్ని ప్లేస్ తీసుకొని అక్కడ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేస్తారు దానికి ఒక ఎనిమిది వందల కోట్లు అయింది అనుకుంటే ఏడు వందల తొంభై కోట్లు ఎంతో అయింది సో మీరు ఒక ఎలక్షన్ మీటింగ్కి వెళ్తే రేపు కాంగ్రెస్ తరఫు నుంచి మేము ఇది చేసామని చెప్పడానికి దీంట్లో ఏమేమి సబ్జెక్ట్ చెప్తారు మీరు డెఫినెట్గా మెట్రో శాంక్షనింగ్ అసలు ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ వాజ్ అబౌట్ ఎయిట్ థౌసండ్ క్రోడ్స్ వీళ్ళు డీలేజ్ చేయడం వల్ల ఎస్టిమేషన్ అది రామలింగ రాజు గారిది అది మనకు తెలుసు అందరు కదా హిస్టరీ అక్కడ అక్కడ జరిగింది అనమాట దీంట్లో వీళ్ళే ఆపారు మధ్యలో మనం చూసిన ఎడ్యుటేషన్ టైంలో కూడా మెట్రో విషయము తర్వాత ఎడ్యుటేషన్ మూవ్మెంట్ బైఫర్కేషన్ అసెంబ్లీది ఎక్స్పాన్షన్ ఓల్డ్ సిటీకి మేము అసలు అటు పోనీయము లేకపోతే మళ్ళీ వీళ్ళు వచ్చి ఇంకా తీసుకపోతామన్న ఇవాళ వరకు మరి ఎక్స్పాన్షన్ ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళింది ఆ రోజు మనం ఏదైతే ప్రపోజ్ చేసి మనం ఇచ్చిన డయాగ్రామ్ ప్రకారంగానే కదా ఈ రోజు వీళ్ళు చేసింది ఆ రోజు ఏ ల్యాండ్కి ఎంత కాస్ట్ అనేది ఆ రోజు డిసైడ్ చేసిన తర్వాతనే కదా ఈరోజు ప్రైజింగ్ ఇచ్చింది పోని మీరు అదనంగా ఇచ్చింది ఏమైనా ఉందా దానికి వీళ్ళు ఏం చేసినా కూడా ఇక్కడ కమిషన్ బేసిస్తో పని చేసేది ఒకే ఒక్క ఫ్యామిలీ అది కలవకుంట్ల ఫ్యామిలీ జనరల్గా మీరు చూడండి ఏ పథకం తీసుకొచ్చినా దాని వెనకాల ఒక కమిషన్ అని ఉంటుంది అది మిషన్ భగీరథ ఉండొచ్చు కమిషన్ పేరు మీద మిషన్స్ భగీరథ వాళ్ళు కూడా మీ ఫ్యామిలీ మీద మీ ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ మీద కూడా అక్విజేషన్ అదే చేస్తుంటారు వాళ్ళు ఇప్పుడు తెలంగాణ ఆవిర్భవించింది ఒక డ్రీమ్తో సార్ అంటే నీళ్లు నిధులు నియామకాలు అనేటటువంటి ఒక అంశం మీద కొన్ని వందల ప్రాణా
ఈ రోజు నీ స్వార్థం కోసం సెక్యులర్ అంటారు అందరు సో ఇది మెయిన్ అనమాట అది పర్సనల్ అటాక్స్ కాకుండా మనం సురేష్ గారు సురేష్ గారు నేను ఏమంటున్నా ఆ రోజు మీరు కూడా ఒక వ్యక్తి తెలంగాణ ఉద్యమంలో తొలిదశ ఉద్యమంలో మీరు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నారు మీరు కూడా ఆ రోజు ఉద్యమంలో తొలిదశ ఉద్యమంలో పాలు పంచుకున్నటువంటి వ్యక్తి మీరు చూసారు అంటే ఏ కళ కోసం ఆ రోజు మనం తెలంగాణ కోసం కొట్లాడాం ఈ రోజు ఎందుకు ఇన్ని వందల మంది విద్యార్థులు ఎందుకు ఈ రోజు ఇన్ని వందల మంది విద్యార్థులు ఇవాళ బలిదానాలు చేసింది ఈ రోజు మరి కనీసం వాళ్ళకి బలిదానం దానికి మనం పొలిటికల్ డిబేట్ లో ఒక ఇంకో రోజు తీసుకున్నారు కానీ నా ప్రశ్న ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా మంది ఇరవై ఆరు తారీఖు ఇరవై ఆరు జనవరి వెళ్ళి పరేడ్ రౌండ్ మెడల్ తీసుకుంటారు చాలా మంది అట్లానే క్రెడిట్ తీసుకోవడానికి ఈ మెట్రో ప్రాజెక్ట్ ఒక మెయిన్ పాయింట్ అనమాట హైదరాబాద్ ఒక నేనుంటున్నా సార్ నేను ఏమంటున్నా మీరు ఏదైనా చేయండి దాంట్లో శానిటరీ ఉండాలి అని చెప్తున్నా ప్రజల కోసం ప్రవేశపెట్టిన ఏ పథకాన్ని అయినా కూడా మీరు చాకచక్యంగా చక్కగా ఉపయోగించండి దాన్ని పని చేయండి ఆ క్రెడిబుల్ మీరే తీసుకోండి ఆ రోజు మేము కూడా అభినందిస్తామని చెప్తాను దానికి కేసీఆర్ గారు నిజంగా ఈజ్ అ గుడ్ డ్రీమర్ నో డౌట్ దాంట్లో కానీ మీరు చెప్పే ప్రతి మాటలో ఒక శాంటిటీ ఉండాలి ఇచ్చిన ప్రతి హామీలో ఒక బాధ్యత ఉండాలి మీరు ఏదైతే ఈరోజు ప్రజలకు హామీలు ఇచ్చి వాళ్ళలో లేని కళల్ని మీరు ఇవాళ పురిగొలుపుతా ఉన్నారో ఆ కళల్ని సాకారం చేసే దిశగా పనిచేయాలని చెప్తా ఉన్నాను ఆ మీరు గాలికి మాటలు గాలికి హామీలు ఒక ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉండి మీరు మనోభావాలతో ఆడుకోవద్దని చెప్తా ఉన్నాను కరప్షన్ను తగ్గించాలని చెప్తా ఉన్నాం ఈరోజు మీరు తెలంగ ఉమ్మడి ఆంధ్రలో కూడా ఇంత కరప్షన్ జరగలేదు చివరికి రాష్ట్రం ఆవిర్భవించిన తర్వాత ఈరోజు వేల కోట్లలో కరప్షన్ జరుగుతూ ఉంది వేల ఎకరాల ఆస్తులు ఈరోజు కబ్జాకు గురవుతా ఉన్నాయి ధరణి పోటీలు ధరణి పోటీలు అనేది ఒక బోగస్ సార్ అది ఒక హోక్స్ దాన్ని డెఫినెట్ గా మేము అధికారంలోకి వస్తే బర్త్ రఫ్ కూడా చేసేస్తాం దాంట్లో డౌట్ లేదు ధరణి పోటీలు అనేది ఒక కుటుంబం బతకడానికి దాంట్లో మీరు మెటేషన్ కి రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తే ఇవాళ ఎంత ఎన్ని లక్షల ఎకరాలు ఇవాళ ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంది ఆ డబ్బు అంత ఎక్కడ పోతుంది దాన్ని క్లారిటీ గా చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చిన తర్వాత మెట్రో కానీ దాని పక్కన ఇంకోటి ఉంది బీజేపీ మీద ఉన్న మేజర్ అక్విజిషన్ ఏంటంటే బీజేపీ లీడర్స్ లోకల్ లీడర్స్ స్పెషలీ ఎలక్షన్ టైంలో మాట్లాడతారు దాని తర్వాత వాళ్ళు మాట్లాడరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెట్రో గురించి మీరు అన్నారు అది కాకుండా కాలుష్యం ఒకటి ఉంది మెయిన్ అండ్ గారు మన హైదరాబాద్ నుంచి ల్యాండ్ ఫిల్ అన్నిటికంటే పెద్ద ల్యాండ్ ఫిల్ జవహర్ నగర్లో ఉంది మా ఇంటి దగ్గరే అనమాట అక్కడి నుంచి కొంత కానీ రాత్రిపూట మీరు ఇంటికి బయటికి రాలేరు షామీర్పేట్ కానివ్వండి అల్వాల్ కానివ్వండి బొలారం కానివ్వండి అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ ఇప్పుడు జూబ్లీస్ కూడా వస్తుంది ఆ స్మెల్ ఇప్పుడు మన మెట్రో ప్రాజెక్ట్ కానివ్వండి ఇట్లాంటి ల్యాండ్ ఫిల్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి దీని గురించి బీజేపీ కొంచెం అగ్రెసివ్ ఎందుకు కావట్లేదు ముందు ఒక క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ కేటీఆర్ అయితే సెవెంటీన్ థౌసండ్ క్రోడ్స్ క్లెయిమ్ చేస్తున్నారో మెట్రో మీద స్పెండ్ చేసాం అనేది అది బోగస్ ఎందుకంటే మెట్రో ప్రాజెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ పీపీపీ బిఓటీ మోడల్లో ఎల్ఎన్టి వాళ్ళతో కుదిరిన అగ్రిమెంట్ అది దానిలో కాంట్రిబ్యూషన్ ఏమున్నా కానీ ల్యాండ్ ఒకటి మాత్రమే గవర్నమెంట్ ఇచ్చి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేది ఆ ఏడు వందల తొంభై కోట్లు అందులో కొంత నిజముడు ఉంటుంది ఇప్పుడు దానికి వచ్చే డబ్బులు అన్నీ కూడా దే ఆర్ రేజింగ్ ఫండ్స్ వాళ్ళు లోన్ ది లోన్ల రూపేనా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రూపేనా ఎల్ఎన్టీ రేజింగ్ రేజ్ ద ఫండ్స్ అందుకే కదండి వాళ్ళు ప్రైసింగ్ టికెట్ ప్రైసింగ్ మీద చాలా డిబేట్ జరిగింది మనకు టికెట్ ప్రైసింగ్ ఎట్లా ఉండాలి కామన్ మ్యాన్కి అందుబాటులో ఉండాలని ఎక్కువ పెట్టాలని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఓకే కరోనా నుంచి దానికి ఇచ్చి ఉంటారు ఏమంటారంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ప్లానింగ్ సంబంధించి మెట్రో రైల్స్కి ఇచ్చే ఫండ్ అయితే వయబిలిటీ గ్యాప్ ఇచ్చే పన్నెండు వేల కోట్లు నిజం స్టేట్ గవర్నమెంట్ క్లెయిమ్ చేసే పదిహేడు వేల కోట్లు ఎప్పుడు ఏ ఖాతాలోంచి ఎల్ఎన్టీకి ఇచ్చినారా లేకపోతే ఎవరికి పేమెంట్ చేసినా వాళ్ళు ప్రూవ్ చేస్తే దేనికంటే దానికి సిద్ధం ప్రూవ్ వాళ్ళు చేసి దబ్బద్దాం రెండవది అరవై ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు క్లెయిమ్ చేసిన కాబట్టి ఓ పదిహేడు వేల కోట్ల రూపాయలు మెట్రోకి నా పేపర్ మీద రాసి పడేసింది అంతే పోనీ పదిహేడు వేల కోట్ల రూపాయలు మీరు లెక్క చూపించండి దాని మీద అకౌంటబిలిటీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయాల్సిన అవసరం కేటీఆర్కి ఉంది టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఉంది మిగతా ఫిఫ్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్లో కూడా నేను చెప్తా వీళ్ళు వేసిన ఎలక్షన్స్లో వీళ్ళు ఆ రోడ్లు అరవై అరవై రోడ్లు వీరు రోడ్ వేసినాడు ఆ వెయ్యి వెయ్యి కోట్లు వైట్ టాప్ రోడ్స్ ఉన్నాడు వెయ్యి కోట్లు అన్నాడు వర్షం పడితే కొట్టుకుపోయింది వైట్ టాప్ లేదు బ్లాక్ టాప్ లేదు రోడ్లే లేవు అక్కడ నేను క్వాలిటీ మెజర్మెంట్ ఒక క్రస్ట్ బిల్డ్ తోటి క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ తోటి మీరు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంజనీరింగ్ సిస్టమ్లో రోడ్లు బిల్డ్
దాని మీద డబ్బులన్నీ వేస్ట్ అయినా ఏం చేసినా తెలియదు అదే అకౌంట్లో రాసుకుంటారు వాళ్ళు రోడ్లు ఎక్కడ వేసిన రోడ్లన్నీ హైటెక్ సిటీ చుట్టుపక్కల మొత్తం ఐదు ఆరు ఫ్లైఓవర్లు అండర్ పాస్లు మొత్తం వీళ్ళ మై హోమ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ వాళ్ళకు సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ చుట్టుపక్కల మొత్తం గవర్నమెంట్ గుట్టలని కూలగొట్టి ఎన్విరాన్మెంట్ పర్మిషన్స్ లేకున్నా కానీ వీళ్ళు బై ఫోర్స్ కోర్ట్ ఆర్డర్లు అడ్డంగా ఉన్నా కానీ వీళ్ళు చేసిన డెవలప్మెంట్ చుట్టూ కూడా మొత్తం అక్కడ మాత్రమే రోడ్లు ఫ్లైఓవర్లు వేసినారు వీళ్ళు అయితే దుర్గం చెరువు పైన చేసిన అది కేబుల్ బ్రిడ్జ్ క్లెయిమ్ చేసుకుంటున్నాడు అది హైదరాబాద్ తలమానికి మనం క్లెయిమ్ చేసుకుంటున్నాడు అదే దుర్గం చెరువు పెట్టిన డబ్బులు దానికన్నా ముందు హుస్సేన్ సాగర్ క్లీనింగ్ కోసం ఐదు వందల పన్నెండు కోట్లు అలాకేట్ చేసింది సెప్టెంబర్లో ఐదు వందల పన్నెండు కోట్లు ఎక్కడ పోయినా క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ నడుస్తున్నదా వీళ్ళు వాటర్ క్లీనింగ్ ఏది చేస్తున్న మాట్లాడుతున్నారు అక్కడ వాటర్ క్లీనింగ్ ప్రాజెక్ట్ నడుస్తలేదు అక్కడ మీరు సివరేజ్ ప్లాంట్ ఏదైతే సివరేజ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుందో దాన్ని ఈ సివరేజ్ వాటర్ని ఈ ఏదైతే ఇండస్ట్రియల్ అఫ్లయెంట్స్ని ఆ వచ్చే ఎగ్జిట్ దాన్ని మీరు ఆ చెరువులో రాకుండా డైవర్ట్ చేసి మీరు బయటికి పంపించే సిస్టమ్ ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేసిన తర్వాత దానికోసం డబ్బులు ఎలకేట్ చేసిన తర్వాత స్టిల్ కంటిన్యూగా ఎందుకు చెరువుల్లోకి నీళ్ళు వస్తున్నాయి రోడ్లు వినండి రోడ్లు కొట్టుకుపోయి అని చెప్తాను ఇది చాలా అకౌంటబిలిటీ అంత గవర్నమెంట్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ దిస్ రోడ్లు కొట్టకపోవడానికి కారణం వర్షం పడడం ఒకటే కాదు ఏదైతే డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కానీ సివరేజ్ ప్లానింగ్ కానీ మీరు మూసి రివర్ ఫ్రంట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా సరిగ్గా ప్లాన్ చేయలేదు అది ఫెయిల్ అయింది దానికి చేసిన డబ్బులు వేస్ట్ అయినాయి రోడ్ల మీద వేసిన డబ్బులు వేస్ట్ అయినాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ దానికి అలగట్ చేస్తారు దీనికి అలగట్ చేస్తారు నాలుగు లక్షల కోట్లు అప్పు చేస్తారు డబ్బులు అప్పులు కట్టేది మాత్రం ప్రజల దీనికి అకౌంటబిలిటీ లేకుండా గవర్నమెంట్ నిర్ణయం చేస్తారండి మీరేమంటారు నేను ఆరు సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాం నాకన్నా ముందు చాలా మంది చాలా సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు పరిపాలించారు టీడీపీ వాళ్ళు పరిపాలించారు న్యాయంగా మాట్లాడితే మూసి రివర్ వెంటనే కంప్లీట్ అయిందని నేను చెప్పలే అలగేషన్ వారు అనేది వాళ్ళు చేసిన అలగేషన్ మొత్తం రిజర్వ్ అయ్యే పరిస్థితి లేదు కదా దాని తప్పకుండా చాలా చాలా సంవత్సరాలు కూడా పడుతుంది ఒక మాట రోడ్డు అరవై రోడ్లు వేసినా అట్లా నేను ప్రతినిధి మాట్లాడుతున్నా వాటి నిజంగా వారు అనేది కంప్లీట్ గా బ్లేమ్ చేయడానికి మాట్లాడుతున్నారు తప్ప అరవై అరవై మెయిన్ రోడ్లు వేసినా అని చెప్పినా రెండు వేల కిలోమీటర్ వైట్ మెయిన్ రోడ్స్ కంప్లీట్ చేసినా అని చెప్పి అన్ని రోడ్లు కొట్టుకుపోయినా ప్రభుత్వం చెప్పింది నిజంగా అన్ని రోజులు కొట్టుకోలేదు ఒకటి రెండు కేసులు జరిగిన మాట వాస్తవం అక్కడ కూడా రిజల్ట్ చేసిన నాలుగు వేల కోట్ల అసెస్మెంట్ ఎట్లా చేసిన కేసీఆర్ కేసీఆర్ స్టేట్ బడ్జెట్ అలకేషన్ జరిగిన దాంట్లో మూసి మూసి రివర్ మూసి రివర్ దాంట్లో బడ్జెట్ అలకేషన్ జరిగింది ఇది ఎలక్షన్ డిబేట్ కూడా అయిపోతుంది ఎందుకంటే పాపం దేవేంద్ర రెడ్డి గారు పక్కన ఉన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న చాలా మంది మంత్రులు ఇక్కడికి వచ్చి ప్రకాష్ జవహర్ గారే కాకుండా అవార్డులు ఓన్లీ ఐటీ సెక్టర్ లో చెప్పలేదు అరే ఇచ్చింది మీరే కదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సందీప్ గారు సందీప్ గారు గురువారెడ్డి గారు తెలంగాణ నడవచ్చు ఎందుకంటే ఇది మన యాక్చువల్ జరగాల్సింది డిబేట్ చూస్తున్నాం జవహర్ నగర్ జవహర్ నగర్ ఆయన కూడా ఎందుకు ఇచ్చారు మరి అవార్డు నేను జవహర్ నగర్ గురించి చెప్తా జవహర్ నగర్ డంపింగ్ యార్డ్ మేనేజ్మెంట్ కి తీసుకెళ్లి ఊరు బయట వేస్తామని చెప్పి కేసీఆర్ ప్రామిస్ చేసారు ఇదే కేటీఆర్ దానికోసం డబ్బులు ఎలకేట్ చేసిన దానికోసం ల్యాండ్ ఎలకేట్ ఎందుకు పోలేదు ఇంతవరకు చేస్తాం చేయాల్సింది మేము ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఎన్నడు రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు నాలుగు లక్షలు ఎందుకంటే మీరు పోవాలంటే ఎందుకంటే నేను ఆన్సర్ ఇస్తాను దానికి నాకు తెలుసు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ల్యాండ్ ఫిల్ సిటీ దగ్గర లేదు మీరు ఇంకా దూరం వరంగల్ గిరి కానీ దేవేంద్ర రెడ్డి గారు మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే దేవేంద్ర రెడ్డి గారు మీ దగ్గర అడగాల్సింది ప్రశ్న ఏంటంటే అన్ని సిటీస్ లేదు క్లోజింగ్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇది అన్ని సిటీస్లో ప్రొఫెషనల్ మేయర్స్ ఉంటారు ఇప్పుడు న్యూయార్క్ తీసుకోండి యూఎస్ లాంటి ప్లేసెస్లో మేయర్ డైరెక్ట్ ఎలెక్ట్ అవుతారు అది మన దేశంలో కూడా కావచ్చు చేయొచ్చు అది మనం చేస్తలేము కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక ప్రొఫెషనల్ మేయర్ లేరు మన దగ్గర పొలిటికల్ మేయర్స్ ఉన్నారు ఈవెన్ ఉమెన్ కార్పొరేటర్స్ ఎవరెవరు ఎలెక్ట్ అవుతారు వాళ్ళు అసలు వాళ్ళు ఏం చేయరు వాళ్ళ హస్బెండ్లు వాళ్ళ తమ్ముళ్ళు వాళ్ళ అన్నలు వాళ్ళు కొట్టు వాళ్ళే మొత్తం పరిపాలిస్తున్నారు కానీ మీ ముగ్గురు దగ్గర అడిగే కామన్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు ఈ ప్రపోజల్ని సపోర్ట్ చేస్తారు ఒక ప్రొఫెషనల్ ఎడ్యుకేటెడ్ టెక్నాలజికలీ అడ్వాన్స్డ్ మేయర్ యూఎస్లో జరుగుతుంది మన అక్కడ జరగకూడదని ఎవరు చెప్పలేదు అట్లా ఈ మేయర్ పోస్ట్ని సపరేట్గా పెట్టి దాన్ని డైరెక్ట్ ఎలక్షన్ పెట్టాలంటారా సార్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీలో జనరల్గా అంటే ప్రొఫెషనల్ మేయరిజం అనేది ఇట్ మే వర్కౌట్ మే నాట్ వర్కౌట్ అంటే బోర్డు థింగ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ కానీ మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు నిన్న కేటీఆర్ రోడ్ షోలో వెనకాల
అసలు ఆ మాట నేను అనడానికి నాకు రావట్లేదు కానీ అట్లా అనడం అనేది నిజంగా మీరు సపోర్ట్ చేస్తారా లేదా డైరెక్ట్ మేయర్ ఎలక్షన్ డెఫినెట్ గా అంటే బీయింగ్ నేను ఒక ఎన్ఆర్ఐ గా ఐ సీన్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కంట్రీస్ ఐ విజిటెడ్ అండ్ యాజ్ వెల్ ఐ సీన్ ద సిస్టమ్ రూడి గురియాని ఉన్నారు యుఎస్ లో వెరీ ప్రొఫెషనల్ మేయర్ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఇక్కడ ఓటర్స్ కూడా సే ఓటర్స్ కూడా అప్గ్రేడ్ అవ్వాలి నేను ఇక్కడ ఒక పొలిటీషియన్స్ నో లేకపోతే వీళ్ళనే కాదు ఇంకా మన ప్రజాస్వామ్య దేశంలో మనం ఇంక్రెడిబుల్ కంట్రీ అని చెప్పుకుంటున్న సిస్టమ్ లో ఇవాళ ఓటర్స్ ఆల్సో షుడ్ లర్న్ సంథింగ్ దాన్ ది యూనో లీడర్స్ వాళ్ళు ఎవరు నిజంగా ఎవరికి ఓట్ వేయాలి ఎవరు నిజంగా ఏం చేస్తున్నారు ఎవరు కరప్ట్ చేస్తున్నారు ఎవరు మాయ మాటలు చెప్తున్నారు ఇంకా ఈ ఫీలింగ్స్ ఎవరు వాడుతున్నారు అసలు నిజంగా ఎవరు కరప్టెడ్ ఎవరు నాన్ కరప్టెడ్ అనేటటువంటి విషయాన్ని ఇవాళ అనలైజ్ చేయాలి అనాలిసిస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఇవాళ ఓటర్లో కూడా ఉంది నేను ఇలా ఓటర్లు అతీతం కాదు ఇక్కడ ఒక లీడర్లని మనం బ్లేమ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఓటర్స్ మోసపోతున్నంత కాలం లీడర్ మోసం చేస్తాడు ఇన్ కేస్ లేదా లీడర్ హుషారయ్యి ఓటర్స్ హుషార్ అవ్వకపోతే వ్యవస్థ మొత్తం చీట్ అవుతుంది కనుక ఇక్కడ ప్రతిదీ ఇది కోరిలేట్ అవుతుంది ఓన్లీ మనం ప్రొఫెషనల్ మేజర్ని తీసుకొస్తే ఏం చేస్తారు ఆయన ఎయిట్ ఓ క్లాక్ క్లాక్ ఆఫీస్కి వచ్చేసి ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు ఎస్ ఏముండదు అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మన మన వ్యవస్థ అట్లా లేదు కదా అంటే ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి లా అండ్ ఆర్డర్ కావచ్చు లేకపోతే కాన్స్టిట్యూషన్ ఎఫెక్ట్స్ ఎఫెక్ట్స్ కావచ్చు సో వీటన్నింటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే మనకి మన సిస్టమ్కి మన కస్టమ్స్కి ప్రొఫెషనల్ మేయర్ అంతవరకు అంత ఎఫెక్ట్ ఉండదు అనేది నా అభిప్రాయం బట్ ఐ డెఫినెట్లీ డై ఐ డెఫినెట్లీ సపోర్ట్ వీ డెఫినెట్లీ నీడ్ ఏ ప్రొఫెషనల్ మేయర్ అని ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూసాం మనం నేను బొంతు రామోహన్ రావు గురించి మాట్లాడలేదు బొంతు రామోహన్ అప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఆయన మేయర్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనం చాలా మటుకు చూసాం ఆయన ఓల్డ్ సిటీకి వెళ్ళారు ఎక్కువ ఎందుకంటే ఆయనకు లాంగ్వేజ్ ప్రొఫెషన్ కాదు అక్కడ ఆయన మనం ఒక ప్రొఫెషనల్ మేయర్ తీసుకొస్తే ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ అంటే ఇప్పుడు అందరు ఎడ్యుకేటెడ్ ఉన్నారు కానీ ఒక ప్రొఫెషనల్ టెక్నాలజికల్ మేయర్ని తీసుకొచ్చి కొంచెం అడ్వాన్స్ కొంచెం మంచిగా మాట్లాడి కొంచెం పని చేపిస్తున్నా ఆయన తీసుకొస్తే ఒక డిఫరెన్స్ ఉంటా అంటున్నారు బేసిక్గా ఇది మన హైదరాబాద్ కేంద్రంగా కాకుండా దేశం అంతా కూడా చాలా సంస్కరణ మీరు అన్నట్టు రావాల్సి ఉంది అన్ని అంటే పార్టీలకు అతీతంగా కూడా బీజేపీ ఉన్నా కాంగ్రెస్ ఉన్నా టీఆర్ఎస్గా ఉన్నా కూడా మనం అతీతంగా ఆలోచిస్తే నిజంగానే అప్పుడున్న భారతదేశ పరిస్థితులకి ఇప్పటికి మారినాయి ప్రజల వైపు నుంచి బాధ్యత పెరగాలి ఇంకొకటి అంద కొన్ని మజిలీ ఎన్నికలు అయితే మనం ఎట్లయితే మాట్లాడుకున్నామో మజిలి ఎన్నికల గురించి బీజేపీ పార్టీ కొంత ప్రోయాక్టివ్గా ముందుకెళ్తున్నాయి మిగతా జమిలీ ఎన్నికలు సో జమిలీ ఎన్నికల లాంటి కొన్ని సంస్కరణలు రావాల్సి ఉంది తప్పకుండా ఇప్పుడు మారుతున్న పరిస్థితుల ప్రొఫెషనల్ మేయర్ అంటే నిజంగానే ప్రొఫెషనల్ మేయర్ రావడం ద్వారానే మొత్తంగా చేంజ్ డ్రాస్టిక్ చేంజ్ రాదు ఎందుకంటే ఆయనకు ఎంప్లాయీగా చూసినంత మాత్రం రాడు పొలిటికల్గా ఉన్న పొలిటికల్గా వాళ్ళు ఈయన ఎఫెక్ట్ కాకుండా నిర్ణయాలు తీసుకునే దిశగా ఎప్పుడైతే ప్రొఫెషనల్ మేజ్ ఉంటుంది అంత అంత ప్రొఫెషనల్ రావాలంటే పొలిటికల్ అధికార పార్టీగా ఎవరు ఉన్నా కూడా వాళ్ళు అంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయకుండా వాళ్ళు రాసింది రాకుండా ఈయన పెన్ను కూడా పవర్ ఉండాలి కదా ఇంకోటి మనం మహిళా కార్పొరేట్ల గురించి మాట్లాడినప్పుడు కార్పొరేట్లు కదా వార్డ్ మెంబర్స్ స్థాయి నుంచి కూడా మహిళలకు సీట్ ఎందుకు కేటాయిస్తున్నాం మనం ఆలోచించాలి మహిళల స్థాయి నుంచి మహిళలకు సాధికారత అనేది ఇవ్వాలి అదే అది అన్ని పార్టీ ఇర్రెస్పెక్టివ్ పార్టీస్ అందరూ కూడా ఆలోచించాల్సిందే ఎందుకంటే ఒకవేళ మహిళ మేయర్ గానో సర్పంచ్ గానో సీట్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళే కూర్చోవాలా వాళ్ళే నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి వారినే మాట్లాడాలి నిజంగానే అక్కడ ఏమైనా వాళ్ళు పెంచుకోవాల్సింది ఉంటే వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ అనేది జరగాలి వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ కావాలి సపోర్ట్ ఇచ్చేయడం వరకు ఓకే కానీ వీళ్ళే సర్పంచ్లు భర్తలే సర్పంచ్లుగా రాసుకొని సర్పంచ్లు కానీ పేర్లు కూడా రాసుకొని చేయడం అనేది అది ఇర్రెస్పెక్టివ్ అంటారు ఈ ప్రొఫెషనల్ మేయర్ అనే కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ మోడర్న్ వరల్డ్ ఎందుకంటే రెండు చెప్తా అర్బన్ ప్లానింగ్ అనేది ఇక్కడ మీకు కొంచెం ఆ నాలెడ్జ్ డిజైన్ ప్లాన్స్ డిసిషన్ మేకింగ్ పవర్స్ అవన్నీ ఉండాలి వాళ్ళకి పవర్ ఉండాలి నాలెడ్జ్ ఉండాలి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ఎబిలిటీ కూడా ఉండాలి సో ట్రాక్ రికార్డ్ చూసి ఎడ్యుకేటెడ్ అయి ఉండి ట్రాక్ రికార్డ్ చూసి ఆయన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎబిలిటీయే కానీ లేకపోతే పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా పర్వాలేదు ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ కామన్ సెన్స్ ఇప్పుడు గట్టిగా వర్షాలు పడితే ఎంక్రో నాలాల ఎంక్రోచ్మెంట్ లేకుండా ఉండి డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ సఫిషియెంట్గా ఉండి మూసి రివర్ కూడా కరెక్ట్గా మీరు కనెక్ట్ చేసి ఉండి మీరు కేసీఆర్ గారు క్లెయిమ్ చేసినట్టుగా శాటిలైట్ టౌన్షిప్స్ అని బయట బిల్డ్ చేసి ఉంటే ఎంత పెద్ద భారీ వర్షాలు పడ్డా ఇంకా హైదరాబాద్ బ్రహ్మాండంగా ఉండేది ఆ కామన్ సెన్స్ అప్రోచ్ లేకుండా డిఆర్బనైజేషన్ చేయాల్సింది పక్కన పెట్టి అర్బనైజేషన్ సెంట్ర
మేము ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది అని మేము అనుకుంటున్నాం కానీ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసి హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం మేము జాంబాగానే డివిజన్లో కేవలం ఐదు సీట్లు ఐదు ఓట్లతో ఒక సీటు కోల్పోయినాం అంటే సెంచరీ మిస్తాం ఆ సెంచరీ దాటి ఇంకొక పది ఇరవై ఎక్కువ గెలవ ఆలోచిస్తాం మంది మిగతా పార్టీ తీసుకున్నారు యాక్చువల్లీ మీరు మొత్తం మీకు రాలేదు లేదు లేదు ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ కార్పొరేటర్ తీసుకోకుండా గెలిచిందే చెప్తున్నాను నేను అది చెప్తున్నాను సో చెప్పండి i i sincerely advise uh, sandeep to take uh, take out one digit whatever either front or back what he is expecting 120 no doubt at all mere edo okati mere congress taraf nunchi devendra garu mere any figures sir mem definitely ga 70 nunchi 80 gelustam anna oka confidence andar gelusthe mana oka 500 seatlu cheyalasindi ikkada munchi definitely cheyalandi vastavanga idi limitation 150 support led actually డెఫినెట్ గా ఉంది డెఫినెట్ గా జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది యాక్చువల్ గా ప్రజలు ఎవరు కూడా ఉత్సాహంగా లేరు ఈ మొన్న జరిగినటువంటి ఈ వచ్చినటువంటి ఫ్లడ్స్ వల్ల చాలా మంది డిసప్పాయింట్ గా ఉన్నారు డెఫినెట్ గా అది టీఆర్ఎస్ కి బౌన్స్ బ్యాక్ అయితే బ్యాక్ ఫైర్ అయితేది మీరు ఓటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు మీ బూత్లో ఈసారి బ్యాలెట్ పేపర్ ఉంది ఈవీఎం లేదన్నమాట సో అక్కడ వెళ్ళి మీరు బ్యాలెట్ పేపర్ మీద ఇంక్ చేసినప్పుడు మీ సివిక్ ఇష్యూస్ గురించి ఆలోచించండి పొలిటికల్ పార్టీస్ గురించి కాదు అక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చిన స్పీచ్ల గురించి కాదు వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రామిస్ల గురించి కాదు కానీ మీ దగ్గర ఉన్న సివిక్ ఇష్యూస్ మీ దగ్గర ఉన్న డ్రైనేజ్ కానివ్వండి మీ దగ్గర ఉన్న లేక్స్ కానివ్వండి మీ దగ్గర ఉన్న రోడ్లు కానీ దీని గురించి ఆలోచించి ఏ రిప్రజెంటేటివ్ బాగా చేస్తారో ఏ పార్టీ బాగా చేస్తారో వాళ్ళని చూసి ఓటేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హైబెస్ట్ న్యూస్